size, which was which was you know evaluated by one of the PhD student in Manipal, and it was excellent study. And he demonstrated that this mercury nanoparticle used in Siddha is less or least toxic. Uh, so that was one of the milestone. And we are doing a lot of animal experiments, like so many herbals used in Siddha and as a diuretic, as a, as a nephroprotective. And some of the clinical reports we have, warts, uh, Philip M. Watts, psoriasis, few things we have actually documented and published. Even in the COVID period also, we have done a case series and uh, 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 done a very good scientific study on the mercurial-based drugs used in uh, COVID management in the mild to moderate uh, uh, COVID cases. So altogether, we are contributing, Manipal is contributing for the scientific inputs from the Siddha medicine. And so far, three candidates have completed the PhD in Siddha and the three are ongoing. Uh, two students are doing in the psoriasis and one student is doing in herbal diuretics. Uh, Siddha diuretics and its interaction with the allopathic diuretics. And altogether, we have done 53 publications, research publication within last 10 years. And many of the MPBS, MTech, and the MSc students are taking Siddha short projects uh, as their routine projects. And we are mainly spreading this knowledge outside the Tamil Nadu, especially in Karnataka, uh, through conducting medical camps and our OPD activities are now gradually picking up. And uh, our researchers and students, they have presented 40 Siddha research papers in the globally, and uh, we got 10 best presentation awards for those research output. And uh, currently we are working on psoriasis cancer, male infertility in the clinical setup. And we are also routinely organizing workshop and test talks for the development of uh, Siddha community. And uh, during 2022, we had the MOU with the uh, Moro School of Medicine. There, Dr. Sridharan plays a vital role, and he will be talking about that in the afternoon. And we have the elective course for the medical students from the MSU. Can you hold on for a second, Dr. Um, uh, yes, so Dr. Sridhan will be talking about this Moro School of Medicine uh, collaboration after uh, my presentation. And another important uh, contribution uh, to the Siddha is like uh, integrative specialty OPD. So which is jointly run with the, uh, in collaboration with the National Institute of Siddha, uh, Ministry of Ayus, Government of India, in which the doctors from multiple medical systems are involving in treating patients and we are focusing on certain challengeable areas like cancer and orthopedic conditions, uh, spine disorders, uh, male infertility. So this is another uh, integrative model we are actually doing in Manipal. So our other contributions are we are involved in the syllabus committees, the elective course for the Siddha in the national wide. And, uh, our Siddha doctors in Manipal, they are involved in the TKDL, Traditional Digital Knowledge Library to protect the Siddha knowledge. And also we, we involved in the other educational policies. And uh, in many ways, actually, Manipal is contributing. Uh, even um, I, I was the co-author in one of the uh, recently published book, Guide to Siddha Medical Practitioner, which is the documentation of uh, traditional Vaidyas, Vaidyar like, like uh, so this is how we are really focused and uh, doing a lot of uh, developmental uh, work to the Siddha system. Another recent uh, activities are we are continuously doing uh, uh, small seminars and workshops for the Siddha graduates, uh, Siddha Medical College graduates, so that they will be uh, able to, you know, involve in the research activities. And another important milestone was Mrs. Mallika Janigraman from the United States visited Manipal and donated 10 lakhs to the Manipal Siddha chair to start Varma therapy courses. After that, the university has approved the postgraduate certificate course in Siddha Varma therapy. And I should say that this is the first of its kind in the world that a full time Varma therapy course is run for the healthcare providers within the short period that is, six months, the students should stay here and they will be well trained to use the Varma therapy 
I am thinking, I, I am sure few of our Verma students, first batch students also joined in this meeting. And our aim is actually to retrieve the Verma therapy techniques and apply the protocols clinically. For that, the Dr. Kandan Rajara, who is the founder and director of Central for Verma Medicine and Research, Kanya Kumari, came forward to give his knowledge and syllabus for this particular course. And I thank to him also. And uh, so far we have received uh, through the GCSMR, 25 lakhs donation and uh, 10 lakhs don uh, uh, research uh, grant from the Roots Industries Coimbatore. So with that, these funds, we have been doing a lot of uh, the above mentioned researches. And the future goal is, uh, or like literature works, as I mentioned, there are 6,000 poem manuscripts are there. Among them, only 1,000 uh, poem manuscripts have been uh, entered into the book level. So other manuscripts have to be published and uh, uh, many traditional Vaidya's knowledge have to be documented and the Siddha knowledge is still in Tamil. It has to be translated to other languages. So we are focusing in this area also. And other researches like Nadi, diagnosis, toxicological, pharmacological, and other uh, cancer and all those research also we are uh, continuously doing in future. And we are planning to start online and other certificate courses for the public's and professionals, because many people are asking, we are in U US or North India, or Tamil Nadu, we want to learn about introduction to Siddha and all. So that also will happen within next six months. And we are planning to set up a library and a museum with uh, by collecting all the Siddha manuscripts, herbals, books, e-version and all. So if anybody wants to refer anything related to Siddha, they can just enter into it and we will have everything. And we need uh, um, further supports from the people and the other organizations and volunteers, philanthropists, uh, because we the donations, what we are getting, we are utilizing for the research. So those research will be done by some PhD candidates and Manipal Mahi is giving matching fund in the form of stipend to the PhD candidates. So this, this way, the Ma Ma Manipal will double your donation. And also we are now in the position to establish a full-fledged Siddha hospital, model hospital, with the inpatient facility. So we are uh, uh, expecting some philanthropists and we welcome each and everyone to think how you can contribute in any way, any way, any form you can contribute. So finally, we will preserve our ancient health system and decode it scientifically for our future generation. So I conclude my talk here. Thank you. Uh, thank you, Dr. Arunamudan. That's a, a lot of information that you shared to us. Uh, it's a great to know that uh, there are so many things happening around at GCSMR. Everything is available in our website. You can go and see that. And also recently we have translated a Kannada book about Siddha to Tamil also. Uh, so there are a lot of activities going on uh, with GCSMR and Manipal uh, together as a collaboration. Next, I would like to welcome Dr. Rajagopal and Sridharan uh, to give us a short update about what is going on in Murho School of Medicine. He's the professor of uh, physiology in uh, MSM. Doctor? Welcome to everybody. It is a great day. I would like to thank GCSMR for giving me the opportunity to share with you what we have been doing, uh, doing for the past several years. Uh, I'd like to congratulate uh, Dr. Arlamudan <clears throat> for what we have seen, what he presented. Some of it I came to know for the first time. It is a phenomenal work he has established at Mahi. Uh, it is uh, something uh, we all need to be very happy about and proud of getting traditional Siddha medicine originated from uh, Tamil Nadu going far. And I also like to thank all the sponsors who have made it possible for the growth of Siddha medicine uh, in uh, Manipal. Uh, uh, I am Rajagopala Sridharan. I'm a professor in the Department of Physiology at Moore House School of Medicine in Atlanta, Georgia. Uh, before I have given some bullet points, I'm going to mention some of the activities we do but uh, I'd like to thank, I met uh, Dr. Selva in a Tamil uh, group, organized, uh, welcomed him. And at that time, uh, Mrs. Uh, 
Santhamarai brought him to give a talk in Fetna. That's how it started. And since then, we had a lot of exchanges. And Dr. Selva visited our campus several times. So also Dr. Arulamudan. So we are very, very happy to be uh, the gateway for Siddha medicine in the Western world. Uh, I'd like to share some of the things what we have done and what we are planning to do. <clears throat> Excuse me. Um, uh, in the next, uh, right now, what we do, what we are going to do from the academic point of view. And first activity was a memorandum of understanding uh, with Mahi and the Mofa School of Medicine uh, to do an elective course, fourth year elective uh, for students to do in person in uh, India. Uh, we already, uh, you already saw a picture about the memorandum of understanding we have signed between MSM and uh, Mahi, uh, Dr. Arulamudan shared with you. Under this program, we had a one medical student who attended this along with me last year in Chennai and Manipal. And what we are doing right now is we are expanding this program. Although it was promoted by me initially, it has a global footprint and uh, there is um, global equity uh, there is a Satch, David Satcher Institute of Global Health Equity at MSM. It... Doctor, we can't hear you, Doctor. There was something came as on mute myself, so that is, I was muted. Sorry, and uh, can you hear me now? Yeah, yes, yes. Yes, yes, I was muted, sorry. Uh, <clears throat> so under the Satcher Institute of Global Health uh, at Morpheus School of Medicine, recently formed, it used to be uh, just a global health equity at MSM. Dr. Barney Graham, who was a formerly deputy director of NIH as the founding director, um, <laughs> And uh, the next one is, uh, we are uh, doing such that students are very much involved in these activities. Uh, there is a student group called, uh, at MSM called Global Health Interest Group that promotes this fourth year elective. In fact, they are so active in it, they have started a GoFunding group to raise funds to support student participation in India for the fourth year elective. While Dr. Barney Graham is trying to establish a system with the funding already uh, somebody donated, uh, some couple donated $2 million for this. So there is a huge um, um, uh, effort to get this funded through funding from NIH. And also next one is MOU between us and um, Mahi gives an opportunity for the student and faculty exchange between MSM and Mahi facilitating collaborative research and teaching. In fact, Dr. Arulamudan and Dr. Salvushan Mugam have given uh, lectures in our graduate course, and uh, that is uh, helping them. Hopefully, we have a joint research program with our students and postdocs using this MOU to move forward to promote what GCSMR is uh, supporting research aspects. Uh, Dr. Sarlamudan, Dr. Selvushan Magam, Dr. Uma Sintil Kumar have been recently appointed as adjunct professors in the Department of Physiology at my institution. Uh, you know already about Dr. Arlamudan and Dr. Selvushan Magam, who are not new to this group. Uma, Dr. Uma Sintil Kumar is a conventional medical doctor, and she is also a Siddha doctor. So because of all of the, we have already piloted to give you an online course, which is going through approval process now. So they, as a faculty members, adjunct faculty professors at the MSM in my department, developed an online course in Siddha Medicine for final year medical students at MSM with a worldwide footprint as a first step in training 
integrative medicine doctors worldwide. And that is another effort in addition to promoting Siddha medicine in the Western world through our institution, we are going to have a global footprint. And uh, lastly, but not least, is a wellness workshop is being planned at MSM in my institution to bring the integrative medicine into practice to be held in spring 2024. This is going to be something very important because we are not only talking about science, but also bringing the cultural side of it, including eating warrior uh, sapade. Idumare uh, items are going to be introduced over a three-day workshop, and we are very excited about it. That has institutional support, and uh, with that, um, I like to thank you all. Landry Manakam. Uh, thank you, Doctor. Thank you for your wonderful information. We're so so proud to say that uh, Dr. Rajakopal and Sridharan, Dr. Larulamudan, Dr. Selva Shanmugam, Dr. Uma Sindhil, they're all part of uh, GCSMR's uh, uh, advisory committee uh, board. Uh, so we are so happy that uh, they have been uh, joined in the uh, just, uh, just, uh, urgent uh, professors in uh, MSM. Uh, thank you for the good news, doctor. We are really uh, happy about that. And uh, now we are going to uh, introduce our speaker, our uh, Joint Secretary, Dr. Rama J. Balan, will give you a short intro about our speaker. And welcome uh, and greetings to everyone. On behalf of GCSMR team, I welcome our special guest, Dr. Kanan Rajaram to GCSMR webinar this morning. Uh, thank you very much, doctor, for agreeing to give this wonderful talk. Um, it is about the Verma uh, therapy for acute and um, chronic brain relief. I also extend my warm welcome to each and every one of you who has joined this webinar. Um, I would like to introduce Dr. Um, Rajaram on behalf of GCSMR. It is my pleasure to welcome and introduce Dr. Kanan Rajaram. He is the founder director uh, at the Center of Verma Medicine and Research in Yakumari. He is currently serving as Verma consultant at Verma Healthcare, Kanyakumari Verma physician at the Maria Siddha Medical College and Hospital, Kanyakumari. Um, he received his BS uh, MS in Siddha and surgery at Madurai Kamraj University. Uh, MSc Applied Psychology at Kamala University, MSc Varmam and uh, Tokkanam Massage Science at Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Chennai. And also he has, um, to add to his jewels to the crown, he has received several prestigious awards um, uh, along with a lot of publications. Today, Dr. Kanan Rajaram, will share uh, with us the knowledge on Verma therapy for acute and chronic pain relief. Um, at this time, I would like to remind everyone to have your cell phones, desktop apps, web browser, everything muted. Please kindly mute um, all the gadgets and everything you have on hand. Uh, we'll have Q&A at, at the end of both the, um, uh, at the end of the talks. So uh, please uh, reserve all your questions uh, to the uh, end where there's going to be Q&A. Thank you very much. Welcome, Dr. Kannan Rajara. Welcome. Uh, thank you, GCSMR, for this opportunity. Um, I'm Dr. Kannan Rajaram from Kanyakumari. Varma Maruthathanudaya, Basic work Yangrude Vele in Abdina, Volichu Vidigle collect Pandrade, other Vande, Padi Edgrade, other copy Pandrade, other compare Pandrade, or Volichu Vidioda, Adudi copies in Nala Irki Abdina, the compare Pandrade, other trippy analyze Pani, Inikula or science order, or medical science order, Evlo Utupo, the Evlo Teve Kanamke, other modify Pandrade. Then, as a cross analysis, where Pudia Vadivitra Potagama Velitra, this is the Center for Verma Medicine Research on the Amipode main work. 
வைத்து பாதுகாக்கப்பட்ட நூல்கள் எல்லாம் கூட நமக்கு கிடைச்சது அதுல உற்பத்தி நரம்பரை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு பாடல்கள் உள்ள ஒரு நூல் மிக முக்கியமானது ரொம்ப சமீப காலமா நான் முதல்ல என்னுடைய ஆய்வு பணியை தோக்கும் போது கூட வெறும் தொள்ளாயிரத்தி பத்து பாடல்கள் தான் அதுல இருந்தது மிச்சம் உள்ள அது ஆயிரத்தி ஐநூறு பாடல்கள் டோட்டலி மிச்சம் உள்ள பாடல்கள் எல்லாம் திருவனந்தபுரத்தில இருந்து நாங்க அதை எடுத்துட்டு வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணின பிறகுதான் வர்ம மருத்துவத்துல டுவெல் சேனல் பனிரெண்டு விதமான நாடிகளை பற்றி தான் அவ்வளவு டீடைல் ஸ்டடி இருக்கிறதுலாம் இந்த மாதிரி வர்ம மருத்துவத்தினுடைய முதற்கட்ட கள ஆய்வு பணிகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நைன்டி ஒன்னுல இருந்து அது ரொம்ப சிவியரா சீரியஸா செஞ்சிட்டு இருந்தோம் இப்போதைக்கு ஓரளவு நல்லபடியா ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்புறோம் இன்னும் ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து சதவீதங்கள் இருக்கலாம் இந்த மூல ஓலைச்சுவடிகள் மூல நூல்களை மீட்கிறதே ஒரு பெரிய சவாலான வேலையா இருந்தது ஏன்னா எந்த ஒரு ஆசான்கள் சொல்லக்கூடிய குருமார்களும் வர்மானிகளும் அதை அவ்வளவு எளிதா வெளியே கொண்டு வர மாட்டாங்க அதற்கு ஏடிஎஸ்பிஎஸ் டாக்டர் மோகன் ராஜ் அவங்களுடைய குழுமம் வந்து ரொம்ப அதை உதவி பண்ணினாங்க அவங்க நிறைய ஆசான்கள் மாதிரி வைத்தியர்கள்ட்ட இருந்து அதை வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுதான் நம்மளுடைய ஆய்வுக்கு முதல் படியாக இருந்தது இந்நேரத்துல அவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி ஆகணும் வர்ம மருத்துவத்தை மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்கு மிக ஒரு ஆணிவேராக வேலை செய்தவர் டாக்டர் மோகன் ராஜ் அவர்கள் முஞ்சிறையில உள்ள மோகன் ராஜ் அவர்கள் நம்மளுடைய பணி என்ன அப்படின்னா இதை அடுத்த கட்டமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம இதை மருத்துவமாக இதை எப்படி மாத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் செஞ்சோம் ஆஹ் பர்மம் அப்படின்னாலே இன்னைக்கு வந்து நிறைய மித்து நிறைய தவறான தகவல்கள் பரவிக்கிட்டே இருக்கு அது எப்பவுமே நடக்கிறது தான் மக்கள் வந்து இதை மிகப்படுத்தியே பேசுவாங்க பர்மத்தினுடைய எல்லா கோணங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதற்கும் வந்து கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எதுல நல்லா வேலை செய்யும் எதுல சுமாரா வேலை செய்யும் எதுல ஒரு உதவி மருத்துவமாக இருக்கும் ஒரு துணை மருத்துவம் ஒரு ஆன்சிலரி தெரப்பி ஆட்டு ஒரு சப்போர்டிவ் தெரப்பி ஆட்டு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல முழுமையாக சில இடத்துல குணம் பார்க்கலாமா இப்படி நிறைய மருத்துவ ரீதியான ஆய்வுகள் நம்ம செய்யப்பட வேண்டும் சில இடங்களில் முழுமையாகவே வர்ம மருத்துவமே ஒரு அற்புதமான மருத்துவமாக வேலை செய்யுது பல இடங்களில வந்து ஒரு சப்போர்டிவா தான் இருக்கு இன்டர்னல் உள் மருந்துகள் தேவைப்படுது கிட்டத்தட்ட வர்ம மருத்துவத்துல வர்ம மருத்துவம் இன்னைக்கு ஒரு மருந்து இல்லா மருத்துவம் ஒரு ட்ரக்லெஸ் தெரப்பி அப்படின்றப்ப ஒரு மாய மாய தோற்றம் இருக்கு அப்படி இல்ல சுமார் ஆயிரம் விதமான ஏறத்தாழ ஆயிரம் விதமான ரெசிபிஸ் மெடிசினல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வர்ம மருந்துகள் செய்முறை அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இது ஆயுர்வேதத்திலையும் சித்த மருத்துவத்திலையும் இல்லாத புதிய மருந்துகள் இது எல்லாமே சித்தர்கள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வர்ம மருத்துவத்துல மருந்துகள் தேவை என்பதற்காக எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல அது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு தந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அதுவும் நம்ம பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதனால இந்த முதலில் வர்ம மருத்துவம்னா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வர்ம மருத்துவத்தை பற்றின அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போக முடியும் வர்ம மருத்துவம் முதலில ஒரு ஒரு மனிதனை மூன்று மனிதனாக பார்க்குது ஒரு பிசிக்கல் பாடி ஒரு சப்டைல் பாடி ஒரு காசல் பாடி அப்படின்னு மூணா பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு பிசிக்கல் பாடிங்கிறது பருவுடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்முடைய பாடி ஒரு அனாட்டமிக்கலான பாடி இது வந்து இதுக்கு ஒரு ஹெட் குவார்டர் சட்டு வர்ம மருத்துவம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா சந் சூரிய மண்டலம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் சூரிய மண்டலம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா தொண்டையிலிருந்து தொப்புள் வரைக்கும் உள்ள ஒரு இடத்த சொல்லுவோம் இதற்குள்ள இதயம் இருக்குது அந்த இதயம் ஹார்ட் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளாக பிளட் கேபிலரிஸ் அது பிளட் வெசல்ஸ் அது ஆர்ட்ரேஸ் ஆக பிரிஞ்சு உடம்பு முழுவதும் போகுது இது நம்மளுடைய பருவுடலுக்கானது அதே நூல் திருப்பி சொல்லுது நம்மளுடைய காரண சரீரம் காரண உடல் பற்றி பேசுது காசல் பாடி பிரெயின் அண்ட் நர்ஸ் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்புகளை பற்றி பேசுது 
அது நம்மளுடைய நெர்வஸ் சிஸ்டம் பருவுடலுக்கு ரத்தமும் நுண்ணுடலுக்கு அதாவது பருவுடலுக்கு ரத்தமும் காரண உடலுக்கு நம்முடைய உணர்வுகளும் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான் மூலமாக இருக்குது இந்த ரெண்டோட நிறுத்திக்கல மூணாவது இன்னொரு உடலை பற்றி பேசுது அது சப்டைல் பாடி அல்லது ஆஸ்ட்ரல் பாடி லிங்க சரீரம் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் நுண்ணுடல் சூட்சும சரீரம் அது டோட்டலி இன்விசிபிள் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மூலாதாரம்ங்கிற குண்டலின் சக்தியாக இருக்குது இந்த குண்டலின் சக்தியில ஒரு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்பு அல்லது நாடி அல்லது நாடி நரம்பு எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நூல்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுது இது நெய்தர் நெர் நார் பிளட் வெசல்ஸ் இது வந்து சேனல்ஸ் எனர்ஜி சேனல்ஸ் அதுல வைட்டல் போர்ஸ் அல்லது வைட்டல் எனர்ஜி டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு செவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த எனர்ஜி நம்ம வாசி அப்படின்னு சொல்லி வாசி ஒவ்வொரு பிரீத்லயும் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒன்னு ஆக்சிஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு தெரியும் ஆக்சி ஹிமோக்ளோபினா மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிற ஆக்சிஜன் வாசி அது ஒரு வைட்டல் எனர்ஜி அது உடம்பு முழுவதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல்ல எனர்ஜி பாடியில இந்த வாசி உடலில் நமக்கு ஏதாவது குளறுபடி ஆச்சுன்னா ஏதாவது பிளாக் ஆச்சுன்னா இல்லை எதுவும் இன்சபிசியன்சியா அந்த ஓட்டம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லாட்டா அது டாக்ஸிக்கா இருந்துச்சுன்னா டோட்டலி பிளாக் ஆச்சுன்னா நமக்கு டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த மூன்று உடலும் சரி பண்ண வேண்டும் அப்படி என்பதுதான் வர்ம மருத்துவத்தினுடைய நோக்கம் அதற்காக இந்த வர்ம மருத்துவம் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய நோயை முதல்ல ரெண்டா பிரிச்சுக்குது இது இட் மே பி ட்ரொமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் நான் ட்ரொமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அது ஒரு காயத்தினால வந்ததா அப்படி இல்லாட்டா காயமற்ற நோயா அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க காயத்தினால வந்ததுன்னா அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க அகே இட் மே பி அ வர்மா ட்ரோமா ஆர் நான் வர்மா ட்ரோமா வர்ம காயத்துக்கும் நான் வர்மா ட்ரோமாவுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் சாதாரணமா வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ராக்சர் ஒரு லிகமெண்டல் டேர் ஒரு நேர்வு இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் நான் வர்மா ட்ரோம் வர்மா ட்ரோம் அப்படின்னா பர்டிகுலரா அந்த வைட்டல் எனர்ஜி நிக்கிற இடத்துல போயிட்டு நமக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஆயிட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ்னால அது தடைபடவோ அந்த வாசி ஓனுடைய ஓட்டம் சரவோட்டம் அப்படிங்கிறது தடைபட்டுச்சுன்னா அதனால வரக்கூடிய பேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் நான் வர்மா ட்ரோமாவது வருது ஓட்டத்தை சரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது அதோடைய முக்கிய நோக்கம் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில நேரங்கள்ல சில விதமான பெயின் எந்த சூழ்நிலையிலையும் குணமாக விட்டால் நாம் ஒரு முறை கூட அதனுடைய வாசி ஓட்டத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்குதா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அது ரெக்டிஃபை பண்ணின அடுத்த நிமிடமே நமக்கு அந்த வலி போகிறத பார்க்கலாம் இது ப்ராக்டிக்கலா நிறைய இந்த இந்த வித்தை தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த இந்த தெரப்பி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை செய்ய முடியும் அதே போல ஆஹ் வர்ம மருத்துவம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பக்கம் ஆஹ் ஃப்ராக்சர் சித மருத்துவத்திலே ஃப்ராக்சர் அண்ட் நெர்வ் இன்ஜுரிஸ் டிஸ்லொகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்த்தோபெட்டிக் ட்ரொமட்டாலஜிக்கல் ப்ராப்ளத்தை சரிப்படுத்துறதுக்கு வர்ம மருத்துவம் மட்டும்தான் பேசுது இந்தியாவிலே வர்ம மருத்துவம் சொல்லுகிற அளவுக்கு ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸ் வேற எங்கேயுமே ட்ரொமட்டாலஜிக்கல் ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸ் வேற எங்கேயுமே பேசப்படல அதற்காகவே நாம நூல் எழுதியிருக்கிறோம் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறோம் வால்யூமோன் ட்ரொமட்டாலஜிக் இன் வர்ம மெடிசன் வால்யூமோன் ஃப்ராக்சர்ஸ் வால்யூம் டூ நெர்வ் இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வர்ம மருத்துவம் மிக பிரமாதமாக காயங்களை பற்றி காய சிகிச்சைகளை பற்றி பேசுது அதற்கு நாள்பட்ட ரொமாட்டிக் டிசார்டர்ஸ் ரொமட்டாலஜிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கு வர்ம மருத்துவம் தீர்வு இருக்கு வர்ம மருத்துவத்துல அதற்கு உள் மருந்துகள் எல்லாம் பிரயோகிக்க சொல்றாங்க நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வர்ம புள்ளிகள் அல்லது அடங்கல் புள்ளிகள் இதெல்லாம் தூண்டி நம்ம ஒரு அதற்கு எவ்வளவுதான் அந்த வலி நிவாரணம் கொடுத்தா கூட பல இடங்களில் இன்டர்னல் சப்போர்ட் இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் நம்ம சரியா ஒரு மத்திய பாகமா கொடுத்து அதுல இருந்து அந்த பேஷண்ட் மீட்டு கொண்டு வரும்போது ஒரு முழுமையான தீர்வு இருக்கு ஸோ வர்ம மருத்துவத்தினுடைய பார்வை ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வை இல்லை ஒரு பாடி பாயிண்ட் தெரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சிங் சிங்கிள் பாயிண்ட்ல அது நிக்கல அது மல்டி லெவல்ல அதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆஹ் இது இதெல்லாம் நம்ம நம்ம அடுத்த தலைமுறைகளுக்கோ அல்லது மக்களுக்கோ புரிய வைக்கணும் புரிய வச்சாதான் வர்ம மருத்துவத்தினுடைய முழு பரிமாணமும் போய் சேரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நிலைப்பாடு 
பர்ம மருத்துவத்தினுடைய பார்வை மருத்துவத்தின் மேல் இப்படி இருந்தா கூட இதில் மூலிகைகள் நிறைய பயன்படுத்துறோம் நிறைய மூலிகைகள் தாது ஜீவக பொருட்கள் பயன்படுத்துறோம் எஸ்பெஷலி அனிமல்ஸ் அனிமல் கிங்டம்ஸ் நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இது எல்லாமே வர்ம மருத்துவத்திற்கான புதிய தகவல்கள் தான் வர்ம மருத்துவம் வந்து மருந்தில்லா மருத்துவம் அப்படிங்கிற மாய தோட்டம் நமக்கு கண்டிப்பாக இல்லை அது ஒரு எப்படி சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குதோ ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இருக்குதோ அதே போல வர்ம மருத்துவத்திலே ஒரு ஆயிரம் விதமான மருந்துகள் இருக்குது ஆஹ் அதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வர்ம மருத்துவம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு வர்ம புள்ளிகளை நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் தனிப்பட்ட தனித்தனியாக இது வந்து பைலேட்ரலா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் உடம்புல இருக்கு ஆஹ் ஆயுர்வேதத்தினுடைய மர்மா புள்ளிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் தான் அது பைலேட்ரலா பார்க்கும்போது நூத்தி ஏழு ஆனால் வர்ம மருத்துவத்தில ஆயிரத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளவு மிக பெரிய ஒரு சயின்ஸாக இது இருக்குது அதுதான் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அடங்கல் புள்ளிகள் அப்படின்னு இருக்குது வர்ம புள்ளிகள் அடங்கல் புள்ளிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அடிபட்டு நம்மளுடைய வாசி என்கிற அந்த வைட்டல் எனர்ஜி ஒரு இடத்துல அக்கோமலேட் ஆகி உக்காந்துருச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து அடங்கல் புள்ளியாக மாறுகிறது அதை நம்ம ஒரு அழுத்தல் அணுக்கள் அமர்த்தல் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் பண்ணி அந்த வாசியை கலைத்து மீண்டும் அதனுடைய இயல்பான ஓட்டத்தில் ஓட விடும் பொழுது மட்டும்தான் ஆஹ் ஒரு சரியான ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸுக்கு நம்ம போக முடியுது அப்படிங்கிறது வர்ம மருத்துவத்தினுடைய நிலைப்பாடு ஆஹ் வாசி ஓட்டம் தான் ஆஹ் ஒரு அழகான பாடல் இருக்குது ஆஹ் அதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஆஹ் உள்ளபடி நூற்றி எட்டு தலம் சாவாகும் உணர்வாகி அத்தலங்கள் உயிருமாகும் கள்ளமுற்ற அத்தலங்கள் பிணியுமாகும் களங்கமற்றால் அத்தலங்கள் சுகமே காணும் உள்ளுணர்வால் அத்தலங்கள் வாசியேற்ற உற்றதினால் அத்தலங்கள் உறுதி சேரும் புள்ளடி போல் அத்தலங்கள் கண்டவர்கள் புகழார்கள் எல்லோரும் புவியில் உள்ளோர்க்கே அப்படின்னு ஒரு வர்ம ஒடிவு முறிவு சரசூத்திரம் ஆயிரத்தி இருநூறு என்கிற நூல்ல இந்த பாடல் இருக்குது இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா இந்த நூத்தி எட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி எட்டு பாயிண்ட்ல நூத்தி எட்டு புள்ளிகள் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் அந்த நூத்தி எட்டு புள்ளிகளும் மரணத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்ம லைவா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கிறது அதனுடைய புள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு வாசி கெட்டு போச்சுன்னா கள்ளமுற்று போனால் நாம் பிணி என்கிற நோய் நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் அதை நாம் சரி செய்து விட்டால் மீண்டும் நம்ம இயல்பான நிலைமைக்கு வருவோம் ஸோ டிசீஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இங்கேதான் வருது அதற்கு பிறகு மிக முக்கியமான செய்தி ஒன்று இருக்கு உள்ளுணர்வாய் அத்தலங்கள் வாசியேற்ற உற்றதினால் அத்தலங்கள் உறுதி சேரும் நம்மளுடைய உள்ளுணர்வால் நம்மளுடைய இமேஜ் பண்ணி அந்த தலங்களில் வாசி என்கிற அந்த பிராண சக்தியை அல்லது வந்து அந்த வைட்டல் எனர்ஜி அல்லது வைட்டல் ஃபோர்ஸை நாம் செலுத்தி அந்த வர்ம புள்ளியை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும் பொழுது உள்ளுணர்வாய் அத்தலங்கள் வாசியேற்ற உற்றதினால் அத்தலங்கள் உறுதி சேரும் அந்த தலங்கள் உறுதி சேரும் ஸ்ட்ரெங்க் ஆகுது அது ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகும் போது நாம ரெஜுனேட் ஆகலாம் நம்ம ஒரு நோய்களில் இருந்து நம்ம ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நோய்களில் இருந்து நம்ம பா நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நோய் வராமல் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற செய்தி கூட இதுல இருக்குது ஸோ வர்மம் வர்ம புள்ளிகள் அப்படிங்கிறது வந்து நோய்கள் வருவதற்கும் காரணமா இருக்கு நோய்கள் குணமாகுவதற்கு காரணமா இருக்குது அது நோயை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மையை நமக்கு கொடுக்குது ஆஹ் பலிகளில் இருந்து விர நிவாரணம் பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல பல வியாதிகளில் இருந்து குணமாக்குவதற்கு இது ஒரு உப மருந்தாகவும் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பியாகவும் இருக்கிறது முதலில் வர்ம மருத்துவம் எதை நம்புகிறதுன்னா நம்ம பரு உடலாகி நம்மளுடைய பிசிக்கல் பாடியில ஒரு சிக் நம்ம ஆகும் போது நாம் நோய்வாய்ப்படும் பொழுது இதற்கு உள்ளே இதற்கு மறைமுகமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்டைல் பாடிங்கிற அந்த சூட்சும சரீரம் பாதிக்கப்படுகிறது சூட்சும சரீரத்தில் முதலில் ஒரு நோய் நிலை வரும் பொழுது அது கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு சூக்கும சரீர ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் பருவுடலுக்கும் அது வந்து விடுகிறது என்பதுதான் இதனுடைய கோட்பாடு அப்படின்னா நாம் நாடி ஏன் பாக்குறோம் வாதப்பித்த கப்பம் நாடி ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா பிசிக்கல் பாடி நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நாடியில பாத்துக்கலாம் பரிசோதிச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல சூட்சும சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளும் இந்த நாடிகளில் முதலிலே பதிவாகிவிடும் பேஷண்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது இல்லை இல்லை நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல சூழ்நிலைகள்ல ஆனா அவருடைய நாடியில ப்ராப்ளம் இருக்கிறது நம்ம முதல்லே கூட உணரலாம் 
இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவருக்கு அந்த நோய் வரப்போகுதுங்கிறது கூட முன் முன்னறிவிக்கிற ஒரு விஷயமாக இந்த நாடிகள் இருக்கிறத பல இடங்களில் நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால வரக்கூடிய நோய் ஆன்செட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அது வெளிப்படும் அப்படிங்கிற நோய் நிலைமைகளை கூட நம்ம வந்து இதுல முன்கூட்டியே அறிகிற வாய்ப்பு வந்து பர்ம மருத்துவத்தில் இருக்கிறது அதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது பர்ம மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையில ஒரு அஹ் இதனுடைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னாதான் நம்ம உள்ள போக முடியும் அது என்ன கிளாசிபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா பர்ம மருத்துவம் எதனுடைய எதோட எல்லாம் டைப் ஆகிட்டு ஒண்ணு பனிரெண்டு நாடிகள் பனிரெண்டு அதுல ஓடக்கூடிய வாசி இதனுடைய இயக்கம் இதுல நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் இருக்கிறது முக்கிய வர்ம புள்ளிகள் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வர்ம புள்ளிகளுக்கு மேல இதனுடைய பாதைகளில் இருக்கிறது இது இதனுடைய கிளாசிபிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் சூட்சும சரீரத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களை நாம் சரி பண்ண முடியும் ஒன்னு ரெண்டாவது இது வந்து அப்படியே ஆறு சக்கர சக்கரங்கள் ஆதார சக்கரங்களோட தொடர்புடையதா இருக்கு இந்த ஆதார சக்கரங்களோட தொடர்புடைய வர்மங்களை நாம் ஆப்ரேட் பண்ணும் போது நம்மளுடைய காரண சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நம்ம சீர் செய்ய முடியும் இது அடுத்த கட்டம் அது போக ரீஜனலாவே நமக்கு இருக்குது ஆஹ் ஒரு ஒரு ஹெட் அண்ட் நெக்கு அல்லது தொராக்ஸ் அப்டாமன் அல்லது த்ரோட் டு அம்பிளிகேஸ் அம்பிளிகேஸ் டு ஏனஸ் அப்பர் லிம் லோயலும் இந்த மாதிரி ரீஜனலா இருக்கக்கூடிய வர்ம பாயிண்ட்ஸ் அந்தந்த லோக்கலான இடத்துல வரக்கூடிய நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது பருவுடலுக்கானது இது இது போக நம்ம வந்து சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப முக்கியமான சொல்லக்கூடிய த்ரீ ஹியூமர் தியர் சொல்லுவோமே வாத பித்த கபம் அதனுடைய அடிப்படையில இதனுடைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு சோ வாத பித்தத்து கபத்தினுடைய ஆஹ் அதை ஹார்மோனைஸ் பண்ணுவதற்கு இது உதவுது பஞ்சபூதம் பிருத்திவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் சொல்றோம் இல்லையா மண் நீர் மண் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் மின் இந்த மாதிரி பஞ்சபூத பேசிஸ்ல வந்து நமக்கு வர்மா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து பயன்படும் போது எந்த பஞ்சபூத டிபிசியன்சியை சரி பண்ணுவதற்கு அது பயன்படுது சோ வர்ம புள்ளிகளுடைய மொத்த படிப்பினையும் படிக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து அது மருத்துவத்தில் அது எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புரியுது பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம வந்து பொதுவா வந்து பெயினை வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் பெயினை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒரு அக்யூட் கிரானிக் சொமேட்டிக் விசரல் அண்ட் நியூரோபதிக் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அக்யூட் சடன் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ட்ரிகர்னால வரக்கூடிய அன்எக்ஸ்பெக்டட் பெயின் அது ஒரு ஃப்ராக்சர் ட்ரோமம் ஒரு சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரிஸ்ல எல்லாம் நமக்கு பெயின் வர்றது அதையும் எப்படி சித்த மருத்துவத்துல வந்து குறிப்பாக வர்ம மருத்துவத்துல நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாங்கிறது மிக விரி விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆஹ் அதற்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ராக்சர் ட்ரோ முறிவு தைலங்கள் எல்லாம் இருக்குது இந்த முறிவு தைலங்கள் எல்லாம் போட்டு கட்டும் போதே வலி மிக 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 ரொம்ப குறைந்த நேரத்திலே சரியாகிறத பார்க்கலாம் ஈவன் ஒரு சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரியில மத்தன் தைலம் அப்படிங்கிற ஒரு டச்சுரா டச்சுரா மெத்தல் அப்படின்னு ஒரு ஊமத்தைங்கிற பிளான்ட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு தைலத்தை போட்டு கட்டினாலே ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள முழுமையாக வலி வித்தவுட் எனி அனாலஜிஸ் கேன்டி இன்ஃபிளமேட்ரி நான் ஸ்டீராய்டு அனாலஜிஸ் கேன்டி இன்ஃபிளமேட்ரி இல்லாமலே அது சரி பண்ண முடியும் அது வலியை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியோ அல்லது வலி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையோ உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம பல சூழ்நிலைகள்ல பார்த்துருக்கிறோம் சோ முறிவு தைலங்கள் வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் இன்ஜுரி டிஷ்யூ டேமேஜ் நெர்வ் இன்ஜுரிஸ் போன் ஃபிராக்சர்ஸ் இதுல எல்லாம் மிக 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 அற்புதமாக இருக்குது வலி நிவாரணம் கிரானிக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம நினைக்கிற ஒரு ஹீலிங் டைம் தாண்டிலும் அந்த வலி இருந்துகிட்டே இருந்தா அது கிரானிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு கிரானிக் ஜாயிண்ட் பெயின் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பெயின் ஒரு கேன்சர் ரிலேட்டட் பெயின் பேக் பெயின் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் எல்கை இல்ல அது பாட்டுக்கு வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதற்கும் பர்ம மருத்துவத்துல மிக அற்புதமான தீர்வு உண்டு பர்ம புள்ளிகளை தூண்டியோ தூண்டியும் அண்ட் அதனோட தைலங்கள் சிலது போட்டோ நம்ம அதை கியூர் பண்ணலாம் சொமேட்டிக் டைப் ஆஃப் பெயின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டென்டான் நெர்ஸ் போன்ஸ் அண்ட் வெசல்ஸ்ல வரக்கூடிய இது எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென்டான் டியர் இப்படி ஆகும்போது வரக்கூடிய பெயின் இதுக்கும் அற்புதமான சிகிச்சை பர்ம மருத்துவத்துல இருக்குது முறிவுக்கான சிகிச்சைகள் வந்து நாட் ஓன்லி டினோட் த போன் நெர்வ் இன்ஜுரிஸையும் முறிவுகள் சொல்லுவாங்க எண்பு முறிவு எண்பு முறிவு அப்படிங்கிறது வந்து நெர்வ் இன்ஜுரியையே முறிவுன்னு தான் சொல்லுவாங்க வர்ம மருத்துவத்துல சோ நெர்வ் இன்ஜுரிஸுக்கு மிக அற்புதமான மருந்துகள் இருக்குது 
அண்ட் லிகமெண்ட் வீட்டா இருக்கு சில கட்டுமுறைகள் பண்ணினாலே போதும் ரொம்ப ஒரு போர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்லயே வந்து அந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மீண்டும் ஹீல் ஆகுறத பார்க்கலாம் நிறைய சக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஹீஹோல் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேஸஸ் எல்லாம் அது இல்லாமலே முடிஞ்சு பட் கம்ப்ளீட் டியர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பார்ஷியலி டியர் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நல்லா சரி பண்ணி பண்ணலாம் விசனல் பெயின் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் நமக்கு ஒரு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு பெயின் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதற்கும் வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு இருக்குது அது எப்படி தீர்வாக முடியும் அப்படின்னா சேனல் பேஸ்டு வர்ம பாயிண்ட்ஸும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லங்ஸில் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நாள் பெயின் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நேப் ஆஃப் த நெக்னு சொல்கிறோமே பிடரி பிடரி குழி அது பிடரி வர்மம் சொல்லுவோம் அதை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அந்த சிங்கிள் பாயிண்டாகவே வந்து லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய குறைபாடுகள் அது சரி பண்ணும் ஒரு லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் ரிலேட்டடான ஒரு பெயின் இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நட்சத்திர வர்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அவுட்டர் கேண்டஸ் ஆஃப் த ஐக்கு ஒன் ஃபிங்கர் வித் பிலோ ஜஸ்ட் ஒன் ஃபிங்கர் வித் பிலோ த அவுட்டர் கேண்டஸ் ஆஃப் த ஐ அந்த பாயிண்ட் நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணினா போதும் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் ரிலேட்டடான பெயினை நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸ்பிளின் ரிலேட்டடான பெயின் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பெரிய அத்தி சுருக்கி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஜஸ்ட் லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் டிப் ஆஃப் த லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்புக்கு ஒரு டூ ஃபிங்கர் வித் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் தான் அது தொடர்ச்சியா மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது ஸ்பிளீன் வந்து நல்ல வாசியை பெற்றுக்கொண்டு அது வந்து அதனுடைய ஸ்பிளீனோ மெகாலி அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லயோ ஸ்பிளீன்ல வரக்கூடிய சில பெயின்களையோ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸ்டொமக்கு அல்ல வரக்கூடிய பெயினுக்கு எல்லாம் சிறிய அத்தி சுருக்கி அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் டிப் ஆஃப் த லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்போடைய ஒரு த்ரீ பிங்கர் வீட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு வர்ம புள்ளி தான் சிறிய அத்தி சுருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கார்டியா பெயின் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு நமக்கு நிறைய இடம் இருக்கு நிறைய பாயிண்ட் இருந்தா கூட இலர்ந்த வர்மம் அப்படின்னு ரொம்ப காமனான பாயிண்ட் தொடர்ச்சியா பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மைல்டா ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு கார்டியா பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கியூர் பண்ணலாம் சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பி நம்ம இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நிறைய மருந்து கொடுக்குறோம் இருந்தாலும் இந்த ஹார்ட் பெயினை கூட இலர்ந்த வர்மம் அதை சரிப்படுத்துது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் ரிலேட்டடான பெயின் அப்படி ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படி இல்லட்டம் இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஈவன் நம்மளுடைய செவி குத்தி இந்த ட்ராகஸ் இருக்கு இல்லையா ட்ராகஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவி குத்தி வருமோம் அது அதற்கு உதவுது வாசியை கொடுக்குது இங்கிருந்து அங்கே வாசியை கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்பாட்ல இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் பட் வந்து ரிமோட்டாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் தான் பட் இதெல்லாம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸோட இன்டர்னல் விசரல் ஆர்கன்ஸோட ரொம்ப டைப் பண்ணின ஒரு பாயிண்ட்கள் கிட்னி ரிலேட்டடான நமக்கு ஒரு பெயின் இருக்குமானால் அடப்பு வர்மம் அப்படின்னு ஒரு வர்மம் இருக்கு அந்த அடப்பு வர்மம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதே அந்த லெவன்த் டிப் ஆஃப் த லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் ரிப் போர்டுல இருந்து நம்மளுடைய நான்கு விரற்கடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் ஃபிங்கர் விட்டு இந்த நான்கு விரற்கடை அதுல மேல அழந்துட்டு எந்த இடம் வருதோ அந்த இடத்துல நீங்க திருப்பி தொடர்ந்து மேனிப்புலேட் பண்ணினா நம்மளுடைய கிட்னி ரிலேட்டடான ஒரு பெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் யூரினரி பிளாடர் ரிலேட்டடா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பெயின் இருந்துச்சுன்னா நேர் வர்மம் அப்படிங்கிறது நத்திங் ரொம்ப சிம்பிள் நெஞ்சு குழி நெஞ்சு குழி இந்த ஸ்பாட் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய சுப்ராஸ்டானல் போசாவுக்கும் அம்பிலிக்கஸுக்கும் ஜஸ்ட் மிட்ல இருக்குது சுப்ராஸ்டானல் போசா தும்மி வர்மம் சொல்லுவோம் அப்படியே அம்பிலிக்கஸ் உந்தி வர்மம் ரெண்டு மிட்ல இருக்கக்கூடிய நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய குழி குழியான பகுதி இதுக்கு நேர் வர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நேர் வர்மம் வந்து யூரினரி பிளாடர்ல வரக்கூடிய பெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சிங்கிள் பாயிண்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இது சிங்கிள் பாயிண்ட் தெரப்பி லிவர் ரிலேட்டடான நமக்கு ஒரு ஒரு பெயின் இருந்துட்டே இருக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிள் சூப்பரா ஸ்டானல் போஸ் அவர்களுடைய தும்மி வர்மம் இதை மேனிப்புலேட் பண்ணி இதுக்கு வாசி கொடுத்தா லிவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படும் கால் பிளாடர் ரிலேட்டடான பிரச்சனைகளுக்கு உறக்க வர்மம் உறக்க வர்மம் எங்க இருக்கு இந்த ஆடாம்ஸ் ஆப்பிள்ன்றதுல இருந்து சரியாக சொல்ல போனீங்கன்னா ரெண்டரை விரலவு பக்கவாட்டில் நம்ம ஒரு அனாட்டமிக்கலா சொல்ல போனா கரோட்டிட் சைனஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த கரோட்டிட் சைனஸ் இதுல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் கொடுக்க கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு அழகான ஒ
ரெண்டு பக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு வர்ம பிள்ளைகள் அது வந்து பிரெயின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்துக்கு அது உதவுது ஸ்பைனல் கார்டு டோட்டல் ஸ்பைனல் கார்டு பெயினுக்கு வந்து உரிமை வர்மம் உரிமை வர்மம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா தொப்புள்ள இருந்து ஒரு ஐந்து விரல் அளவுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது தொப்புள் ஆம்பிளிகஸ்ல இருந்து ஐந்து விரல் அளவுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடம் இது ஸ்பைனல் கார்டு பெயினுக்கு உதவுது பட் ஸ்பைனல் கார்டு பெயினுக்கு இது மட்டும் இல்ல இதுக்கு நேரம் பின்னாடி ஸ்பைனுக்கு நடுவுல ஒரு சி எயிட் அண்ட் சி டி எயிட் அண்ட் டி நைன்ல இருக்கக்கூடிய துன்னல் முடிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நட்டல்லு அப்படிங்கிற ஒரு வர்மமும் அதற்கு பயன்படும் இது எல்லாமே வந்து பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் விசரல் ஆர்கன்ஸ்ல வரக்கூடிய பெயினை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு பயன்படக்கூடிய படுவர்ம புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து இதோட அசோசியேட்டட் தொடுவர்ம புள்ளிகள் இருக்கு அது எட்டு எட்டு தொடுவர்ம புள்ளிகளா இருக்கும் மெயினா படுவர்ம புள்ளிகளை முதல்ல மேனிப்புலேட் பண்ணினா அதனுடைய வாசி ஓட்டத்தை நம்ம ஹார்மோனைஸ் பண்ணலாம் அந்த வாசி ஓட்டம் ஹார்மோனைஸ் ஆகிட்டு அதுக்கு கூட பக்க துணையாக அதனுடைய துணை வர்மங்களையும் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது அந்த உள்ளுறுப்புகளுக்கு நாம நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் தென் நம்ம இன்டர்னல் மெடிசின்ஸ் ஆஹ் அது என்ன வேணாலும் எக்ஸ்டர்னல் மெடிக்கேஷன்ஸ் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் வர்ம மருத்துவம் அதனுடைய பணியை இந்த மாதிரி செய்கிறது பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ரீஜனலா பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கட்டுமுறைகள் நம்ம பயன்படுத்துறோம் நல்ல தைலங்கள் போட்டு கட்டுமுறை பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீ பெயின் வருது அப்படின்னா அந்த முழங்கால் சிரட்டை அப்படிங்கிற அந்த பெட்டலா போனுடைய மேல் பக்கம் கீழ் பக்கம் ரெண்டு வர்ம புள்ளிகள் இருக்கு மேல் சிரட்டை வர்மம் கீழ் சிரட்டை வர்மம் அதற்கு ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முட்டுக்கண் வர்மம் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு புளி புளிவுகள் இருக்கும் அந்த புள்ளிகளை எல்லாம் நாம அழகா மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு நாம அதுல வந்து ஒரு 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 மசாஜ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அந்த நீய வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஸோ வர்ம மருத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒரு புள்ளிகளை மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒத்த கருத்துடைய ஒரு மருத்துவம் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அதுல வந்து அமர்த்தல் முறைகள் இருக்கு அதுல இழக்கு முறைகள் இருக்கு அதுல பின்னல் முறைகள் இருக்கு அதுல வந்து தடவு முறைகள் இருக்கு இப்படி வர்ம மருத்துவத்துக்குள்ள அதுல ஒரு கட்டுமுறைகள் இருக்கு ரிடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வர்ம மருத்துவம் நாம வந்து ஒரு ரீஜனலா ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப முழங்கல் மூட்டு வலி அப்படிங்கும்போது டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடிய ஒரு ஆஸ்டியோ டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல வரும்போது கண்டிப்பாக இன்டர்னல் மெடிசன் சப்போர்ட் இல்லாம முடியவே முடியாது ஈவன் தோ அதனுடைய ஸ்டிப்னஸையோ அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடுறதுக்கும் வர்ம மருத்துவம் நிறைய பயன்படுத்து கட்டுமுறைகள் நல்ல மர்ம தைலங்களை வச்சு நம்ம ஒரு கிரமமா ஒரு டூ வீக்ஸ் கட்டினாலே வலிகள்லாம் அழகா போயிடுது ஒரு டென்னிஸ் எல்போ மாதிரி உள்ள பெயினுக்கெல்லாம் நம்ம வெறும் கட்டுமுறைகள் பத்தாது அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ஆஹ் எல்போ ஜாயிண்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு நான்கு ஐந்து வர்ம புள்ளிகளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளை நம்ம தூண்டி எல்போ ஜாயிண்ட ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதற்கு தைலம் போட்டு தடவி கட்டுமுறை பண்ணணும் அந்த கட்டுமுறை பண்ணுவதற்கு முன்பாக கண்டிப்பாக ஒரு கிளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளி ஒற்றல் அக்னி கிளி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு வர்ம மருத்துவத்துல நிறைய கிளிகள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதை நம்ம கிரமமா கொடுக்கும் போது வித்தின் அ வீக் ஆஹ் அந்த டென்னிஸ் எல்போ சரியாகிறத பார்க்கலாம் இது கார்பல் கண்ணல் சிண்ட்ரோமுக்கும் இதே தான் ஸோ வர்ம மருத்துவத்தில் நாம வர்ம புள்ளிகளை இயக்குகிறோம் அழுத்துறோம் அணுக்குறோம் அமர்த்துறோம் அதற்கு பிறகு சில மசாஜ் டெக்னிக்ஸ் அதுல அப்ளை பண்றோம் ஆயில் எல்லாம் போடுறோம் தென் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன வேணுமோ எக்ஸ்டர்னல் மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிதான் நம்ம அதை வர்ம மருத்துவத்தை ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஹெடேக் அப்படின்னு ஒரு போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பல வேலைகள்ல நமக்கு வந்து தலைவலி வரலாம் ஒரு தலைவலி இருக்கும் போது ஒரு இன்சோம்னியாவோடு சேர்ந்து இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளை வந்து செடேட் பண்ணக்கூடிய இது ரொம்ப முக்கியம் வர்ம மருத்துவம் நிறைய சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கும் நிறைய சப்போர்ட்டிவா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் டென்ஷன் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் ஹெட்டேக் அந்த மாதிரி வரும்போதோ இல்லை நாம ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு எக்ஸாம் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும் இல்ல எல்லாமே பிளாங்க் அவுட் ஆனது மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல என்ன செய்யலாம் இதற்கெல்லாம் கூட வர்ம மருத்துவம் அழகான தீர்வு சொல்லுது அது வந்து செடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் நிறைய வச்சிருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது திலர்ந்த வர்மம் சொல்லுவோம் இந் இது இதுல இருந்து சரியாக எட்டு விரலுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து உச்சி வர்மம் இது இந்த இதுல இருந்து இப்படியே ஒரு நாமம் விடுறது மாதிரி இதுல போய் ஒரு அழுத்தல் இதுல ஒரு அழுத்தல்
வரும்போது பார்க்கலாம் அந்த ஒரு ஆழ்ந்த நித்திரை வரும் பொழுதே நமக்கு வந்து நிறைய பெயின் ரிலீவ் ஆகுறது நம்ம பார்க்கலாம் இது செய்யும் போது கோதண்ட தடவல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இங்க திலர்வமும் இருக்கு இங்க வந்து கன்னடங்கள் அல்லது புருவடங்கள் பூச்சாந்திர இடங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் இந்த இப்படியே தடவி இங்க இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர வர்மம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பொய்கை வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஆஹ் செவிக்குத்தி வந்து அப்படியே இங்க ஆஹ் இருக்கக்கூடிய பிணி நரம்படங்கள் வந்து இப்படியே இழுத்து விடுவாங்க இத திருப்பி திருப்பி இது பண்ண இதுக்கு பேர் கோதண்ட தடவல் அப்படின்னு பேரு இது அகைன் திருப்பி திருப்பி நம்ம பண்ணும் போது அப்போ பிரீத் எல்லாம் நமக்கு நல்லா ஆயிடும் ஸ்பைனல் பெயின் குறையும் ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் வர்றத பார்க்கலாம் இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் தூக்கத்துக்கான ரெண்டாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புல இடது பக்கம் மட்டும்தான் விஷுவலா பார்க்கும்போது இந்த இடம் இடது பக்கம் மட்டும் நீங்க இந்த பிணி நரம்படங்கள் இந்த பின்னாவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளத்துல இருந்து அப்படியே கீழ் நோக்கி தடவி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன உறக்க வர்மத்துல கொண்டு போய் இப்படியே தடவிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் அப்படியே செட்டெட் ஆகி தூங்குறது பார்க்கலாம் இது எல்லாம் மன அழுத்தத்துக்கு இல்ல இருந்து விடுபட விடுபடுறதுக்கு பயன்படுது இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் ஒரு ஷோல்டர் பெயின் அப்படி இருக்குன்னா இங்க புஜ வர்மம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இது இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல புஜ பொறுத்து வர்மம் இங்க இருக்கக்கூடிய காக்கட்டை வர்மம் இங்க இருக்க கைக்குழி வர்மம் இது எல்லாமே ஒரே நேரத்துல நம்ம பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு புரோஷன் ஷோல்டர் வரும்போது மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல கூட நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணலாம் அக்யூட் லெவல்ல ரொம்ப க்ரானிக்கா இருக்கும்போது நம்ம கூட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசிட் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் உடனே சரியாகிறத பார்க்கலாம் ஸோ எந்த ஸ்பாட்ல நமக்கு பெயின் இருக்குதோ அந்த ஸ்பாட்ல அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகளை தோண்டி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு தலைவலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமா வந்து இந்த திலத வர்மம் இதை என்ன மூன்று விதமா பண்ணலாம் இதை ஒரு மந்திரம் மாதிரி வச்சுக்கணும் அழுத்தல் அணுக்கள் அமர்த்தல் அழுத்தல் அணுக்கள் அமர்த்தல் இஸ் அழுத்தல் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்ஸிங் அணுக்கள் ஜஸ்ட் கிவ் சம் வைப்ரேஷன் அண்ட் அமர்த்தல் செட்லிங் ஒரு 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 ஃபேம் ப்ரெஷர் கொடுத்து அப்படியே விட்டுருவோம் இது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இது செய்யலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஹெட் ஏக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய திலர் வர்மம் மிக முக்கிய பங்களிப்பு இருக்கும் அது குணப்படுத்துறதுல இந்த நட்சத்திர வர்மம் அதற்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்மளுடைய மனநிலையை செட்டே பண்ணி நம்மளை நிம்மதியாக வை வைப்பதற்கு சாந்தத்தை கொடுப்பதற்கு நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்துல யாருக்குமே சாந்தம் இல்லை அதுதான் மெயின் பிரச்சனை அதற்கு ஒரு அடு அருமையான ஒத்த புள்ளி இருக்கு இந்த திலர்தத்தில இருந்து இரண்டு விரல் கடைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மகான்களும் ரிஷிகளும் தீட்சை கொடுக்கிற ஒரு இடம் இதுல போட்டு அழுத்த கூடாது ஒரு ஜஸ்ட் கிவ் அதர் டச் கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆகினா சக்கரா வந்து நல்ல சுத்துறதை பார்க்கலாம் அனுபவிக்கலாம் ரொம்ப சாந்தம் வரும் ரொம்ப சாந்தம் வரும் எந்த கோபம் தாபங்கள்லாம் இம்மிடியா சரியாயிடும் ஸோ இது இது பண்ணிக்க அந்த தலைவலி இன்ட்ரா கிரைனியல் ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய தேவையில்லாத நம்மளுடைய மன உளைச்சலை குறைப்பதற்கும் இது பயன்படுது அதற்கு மேலே இங்கே இருக்கக்கூடிய உச்சி வருமோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உச்சியில இருந்து எட்டு வீரர் அளவுக்கு பின்பக்கத்துல கிட்டத்தட்ட நம்ம சொல்ல போனா சயின்டிபிக்கா லேம்டா ஆஃப் த ஸ்கல் சொல்லுவோம் சீருங்கொல்லி அது இங்க இருந்து அகைன் எட்டு வீரர் அளவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சீருங்கொல்லி லேம்டா இது பிரக்மா இது லேம்டா அந்த லேம்டாவுக்கு ரெண்டு நான்கு விரல் அளவுக்கு பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய சுருதி வர்மம் அதற்கு இரண்டு இரண்டரை விரல் அளவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பொற்சை வர்மம் குற்றி வர்மம் அப்படி இங்க இருந்து இப்படியே ஒரு லைன் இப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இது எல்லாம் கூட நமக்கு வந்து ஹெட் ஏக் எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு மிக அதிகமா உடனே வேலை இதெல்லாம் எவ்வளவு நேரத்துல வேலை செய்யணும் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ்லே நமக்கு போகிறது பார்க்கலாம் அருளமுதன் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க முழங்கை மற்றும் முழங்கால் வழியே அறுவை சிகிச்சை குணப்படுத்த ஏதேனும் வர்மாவில் சிகிச்சை உண்டா கண்டிப்பா 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 முழங்கால் அப்படின்னா நமக்கு ஆர்த்தரைட்டிஸ் நிறைய பண்ணலாம் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எல்கை இருக்கு நல்ல தேஞ்சு போன பிறகு நம்ம கண்டிப்பா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தோல்விகள் இருக்கு தோல்விகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மோசமா தேஞ்சு ஏ ஓல்டு ஏஜ் எழுபத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல தேயும் போது நமக்கு ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணலாமே தவிர கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் ஆரம்ப நிலைமையில நல்லா சரி பண்ணலாம் நல்லா சரி பண்ணலாம் சில 
முழுங்கல் மூட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் அந்த மூட்டு கண்ணு வரும் அக மூட்டு கண்ணு வருமும் புற மூட்டு கண்ணு வருமும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மொழி பொறுத்த வருமங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு மசாஜ் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபியூச்சர்ல அந்த டெக்னிக்ஸ் கூட நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கு இருக்கு முழங்கை வலிக்கு சில விதமான இந்த மாதிரி சில தடவல்கள் இருக்கு முழங்கை பக்கத்திலே அது பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இதுக்கு கிளி தேவைப்படும் எல்லாமே வந்து ஒரு கம்பைண்டா பண்ணினாதான் ஒரு வர்மா டச் மட்டுமே பத்தாது வர்மா டச் வந்து இதனுடைய முழங்கையினுடைய முன்பக்கம் பின்பக்கம் இந்த அகப்பக்கம் புறப்பக்கம் அப்படின்னு இந்த பக்கங்கள்ல இருக்கக்கூடியத மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் இதை இழுத்து மடக்கி விடலாம் அதாவது இப்படி வச்சுட்டு இதுல ஒரு இது பண்ணி இழுத்து திருப்பி திருப்பி மடக்கி எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வர்மாவில் உள்ள ஒரு மசாஜ் டெக்னிக் ஒரு மேனிப்புலேஷன் டெக்னிக்ஸ் தான் அதற்கு நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்றோம் அப்புறம் ஒத்தடம் கிளி கொடுக்குறோம் தென் கட்டு போடுறோம் இவ்வளவு செஞ்சா கண்டிப்பாக அகமருந்துகள் சில நேரம் தேவைப்படாது நிறைய வழிகள்ல அகமருந்துகள் இல்லாம பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஈவன் சித்தா அல்லது ஆயுர்வேதாவில் உள்ள அகமருந்துகள் கூட தேவையில்லை எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பிலே நம்ம சொல்லுவோம் எமர்ஜென்சி வர்மா பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் எப்பில சீஷர் ஹைப்போ டென்ஷன் பெயிண்டிங் அதுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க திருப்பி இருக்க சொல்லுங்க எமர்ஜென்சி வர்மா பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் சீஷர்ஸ் ஹைப்போடென்ஷன் பெயிண்டிங் பெயிண்டிங் ஓ நிறைய சீசர்ஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து எப்பிலிப்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெறும் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்ல நம்ம எப்பிலிப்டிக் எப்பிலிப்சிய வந்து அந்த பெயின்ல இருந்து அந்த 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 பிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வரலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கையை நீங்க எப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வர்மா புள்ளிக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி அழுத்தம் அழுத்தி அணுகி ரெண்டு கைக்கும் கொடுக்கணும் நம்ம பிட்ஸ் வந்திருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ரெண்டு கையிலயும் கொடுக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல கண்ட்ரோல் ஆகலன்னா இன்னும் ஒருத்தர் இதே மாதிரி கால்கள்ல பெருவிரலுக்கும் அடுத்தவர்களுக்கும் இடையில உள்ள அந்த கவலி வரும் காலடங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டா போதும் கண்டிப்பாக மூன்று நிமிடம் மிஞ்சு போன ஐந்து நிமிடம் அவங்க பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு போயிட்டே இருப்பாங்க இது நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இது இது ஓகே தென் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமா குறையுது ஆனா பெர்மனண்டா குறையுதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறிதான் பட் அவங்கள கொலை பண்ணி செடேட் பண்ணி அவங்களுடைய கார்டியாக இதை சரி பண்ணாலே குறையுது அதற்கு நாம இங்க இந்த சொன்னமே இந்த இந்த இதை வந்து தொடர்ச்சியா பண்ண பண்ண போதும் இந்த காதினுடைய குழி பகுதியில இருந்து இப்படியே இந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கரோட்டிட் சைனஸ் வரைக்கும் கொண்டு அப்படியே தடவி விட்டாலே நல்லா இருக்கும் இந்த ஆக்சில ரீஜன் ரீஜன்ல இந்த மாதிரி தடவி விட்டு இங்க இருந்தே தடவி முழங்கை தடவி அப்படியே வந்து இந்த முண்டல்லு வர்மம் அப்படிங்கிற லெவன்த் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்பீட் டிப்ல கொண்டு போய் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக என்ன விஷயம் வந்து புறதாரை தடவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சி செவன் அப்படின்னு அப்படிங்கிற செவன்த் செர்விக்கல் ஸ்பைன்ல இருந்து காக்சிக்ஸ் வரைக்கும் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி கிரமமாக ஒரு தடவல் இது இவ்வளவும் பண்ணினாலே நல்ல குறையுது தென் இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்க பெப்ரைல் ஃபிட்ஸ் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வரும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பின்வெட்டி அண்டு சுழிமுனை இப்படி பிடிச்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ஃபிட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது கொஞ்ச நேரம் கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்ம டைசிபா மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து செடேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியுது பெப்ரைல் ஃபிட்ஸ்ல குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய ஜுரத்தினால வரக்கூடிய வலிப்பு நோய்க்கு ஆண்டு மயங்கி கிடைக்கிற சிங்கோப் அல்லது அன்கான்சியஸ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு அற்புதமான விஷயம் வந்து இந்த ஹைப்போ தீனார் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய தீனார் தீனார்ல வந்து இந்த இந்த இடத்த பொடிச்சு இப்படி பிடிச்சு அழுத்தி இப்படி பண்ணினீங்கன்னா போதும் ரெண்டு கையிலையும் பண்ணலாம் ஒரு கையில பண்ணினாலே போதும் அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட்ல அவர் எந்திரிச்சிருவாரு ஆஹ் இதுக்கு பேர் வந்து பெரு வெள்ளை அடங்கல்னு பேர் பெரு வெள்ளை அடங்கல் நடு நடுப்பகுதி இல்லை இது இங்க இந்த இருக்கு தீனார் இந்த இடத்துல பிடிச்சி இப்படி பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஷாக் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு பிரெயினுக்கு ஒரு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எந்திரிச்சிருவாரு அதற்கு நேரம் நிறைய வருமா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை கபலிய பிடிச்சி நம்ம மயக்கத்துல இருந்து எழுப்பலாம் அண்டு மயங்கி கெடுக்கிறவங்களை எழுப்புறதுக்கு இங்க நிறைய இருக்குது இதுல கபால் அடங்கல் ஒன்னு இந்த இடத்துல இருக்குது 
கபல அடங்கல் இங்க இருக்குது இந்த இடத்துல அளவு காம்பூரி அப்படின்ட்டு இந்த அவுட்டர் கேன்சஸ் ஆஃப் தாய்ல இருந்து ரெண்டு அந்த நம்ம இதுல நட்சத்திர வர்மம் சொல்றோமே அவுட்டர் கேன்சஸ் ஆஃப் தாய்க்கு ஒரு விரல் அளவுக்கு கீழே அதுல இருந்து ரெண்டு ரெண்டரை விரல் அளவுக்கு கீழே இந்த இடத்துல இருக்குது இது பின்வெட்டி அடங்கல் இது வந்து அளவு காம்பூரி ஸோ இப்படி பிடிச்சி இப்படி பண்ணீங்கன்னாலே இதாகும் சரி ஒரு அன்கான்சியஸ் பேஷண்ட் கான்சியஸ் ஆயிட்டாரு இவந்தும் அவருக்கு வந்து அந்த ஞாபகங்கள் இல்ல நினைவுகள் இல்ல அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கன்னடங்கள்ல அந்த புருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளம் இருக்கு இல்லையா அதுல பிடிச்சி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இருந்தாலே அவருக்கு நினைவு திரும்புறத பார்க்கலாம் எமர்ஜென்சி கேர் நிறைய டாக்டர் ஒரே ஒரு இது வந்திருக்கு அது டைரக்ட் மெசேஜ்ல வந்திருக்கு திரு ஜெய் கோபால் அனுப்பிச்சிருக்காரு இஸ் எனர்ஜி பாடி என்டோக்ரைன் சிஸ்டமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்ல எண்டோக்ரைனுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எண்டோக்ரைன் எல்லாதோடைய அதாவது எண்டோக்ரைன் வந்து பருவுடலில் உள்ள ஒரு உறுப்பு தானே தவிர அது நுண்ணுடலுக்கானது அல்ல இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வர்ம மருத்துவத்தை கத்துக்கும் போது அப்படின்னா பருவுடலில் இருக்கக்கூடியது பருவுடல் நம்ம அனட்டமிக்கலாம் நம்ம ஒரு டிசக்ஷன் பண்ணி பார்த்தா தெரிய போகுது அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த பருவுடல் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நுண்ணுடல் இருக்கக்கூடிய இந்த வாசி சர்க்குலேஷனுடைய டையப் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாமே காரண சரீரமும் டையப் ஆகும் என் எல்லாத்துக்குமே உள் தொடர்பு இருக்கு எல்லாமே தனித்தனி உடலாட்டு இல்ல அதுக்கு நிறைய இன்டர்லிங் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புரிதலுக்கு இப்படி சொல்றேன் நாம ஏன் சித்தா ஆயுர்வேத மருந்துகள் அல்லது அலோபதி மருந்து கூட வச்சுக்கலாம் எல்லாமே வாய் வழியா சாப்பிடுறோம் இல்லது இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குற மருந்துகள் வந்து நம்ம பருவுடலில் முதல்ல போய் பருவுடலை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுது தென் அங்க இருந்து சூட்சம சரீரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பண்ணுது சூட்சம சரீரம் சரியாகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த அது வந்து நம்மளுடைய எனர்ஜி பாடி அந்த எனர்ஜி பாடி வந்து பருவுடல் நல்லா சரியான பிறகுதான் சூட்சம சரீரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாகும் ஆஹ் இது வந்து எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் சரியாச்சுன்னா அது டுவெண்ட்டி சரியாகலாம் ஆனா ஆஹ் சூட்சம சரீரத்துக்கு தர்ம மருத்துவம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சூட்சம சரீரத்துல போயிட்டு வேலை செய்து அதை சரி பண்ணிட்டு அங்க இருந்து பருவுடலுக்கு வருது சோ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அக அல்லது புற மருந்துகள் மூலமாக பருவுடலையும் மர்ம மருந்துகள் வரும் வர்ம தூண்டல்கள் மூலமாக நுண்ணுடல் ரெண்டையுமே நம்ம ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கும்போது ஒரு மருத்துவர் ஒரு ம ஒரு மரு ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு முழு ஆரோக்கியத்தை மிக விரைவில் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது மற்றபடி என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆறு ஆதார சக்கரங்கள் சக்கரங்களோட ஒவ்வொரு இது சிஸ்டத்தையும் தொடர்பு படுத்தி வச்சிருப்பாங்க அப்படி பார்த்தா கூட ஆறு ஆதார சக்கரம் காரண சரீரமா தான் இருக்குதே தவிர பருவுடல் நுண்ணுடலோட தொடர்புடைய ஸோ இன்டர்லிங் நிறைய இருக்கு பட் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் சிஸ்டமாவே இருக்குது ஒரு அனட்டமிக்கலான பருவுடல் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் பட் சூட்சம சரீரத்துல அது இருக்கு பட் சூட்சம சரீரம் வந்து வேற சூட்சம சரீரம் பனிரெண்டு சேனல்ஸ் அண்ட் அதனுடைய இன்டர்னல் டைப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஓபனிங்ஸ் அவரே ஜெய் கோபாலே கேட்டிருக்க இன்னொரு கேள்வி வந்து wouldn't be wise to find cause of the pain before one treats the pain as is, as is, uh, symptoms particularly the visceral pain abdin putra actually uh, pain abdingirathu pain management adha than naan uh, dr arulamudanoda pesitirundho pain management na enna pain e varudhu pain varudhu na kandipa or root cause irukum illaya na first or chinna clue kudutten pain vandu uh, physical body la varakudiya pain ஈவன் சைக்காலஜிக்கலா வரக்கூடிய பெயின் இருக்குது நமக்கு வந்து சில ஆர்த்ரைட்டிஸே வந்து சைக்காலஜிக்கலா இருக்கும் இல்லையா வார் சமயத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீ பெயின் வரும் நிறைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்கேன் பண்ணாலும் என்ன பண்ணினாலும் எல்லாமே நார்மலா இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு தாங்க முடியாத வழியா இருக்கும் அது ஃபியர் அபவுட் த வார் இது நிஜம் இது வந்து நம்ம மெடிசன் புக்லயே மாடர்ன் மெடிசன் புக்லயே பதிவு பண்ணப்பட்டது தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியர்னால உண்மையிலே பருவுடலில் வலி இருப்பதை போன்றே அவங்க உணர்வாங்க அந்த மாதிரி இதை நம்ம இதுல சரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவர் கேட்ட கேள்வி என்ன கே என்ன கேள்வி காசு ரூட் காசு நம்ம சரி பண்ண முயற்சி பண்றோம் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமே தவிர ரூட் காசு சரி பண்ணியாச்சுன்னா பெயின் சரியாயிட போகுது அவ்வளவுதான் பட் ஒரு ஒரு வினோதமான ஒரு கேஸ் பார்த்தோம் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு பெரு விரல்ல ஒரு பெஞ்சு வந்து விழுந்து அவருக்கு ஒரு வலி நிறைய அனல்ஜிக் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்ரி எடுத்தாச்சு பெயினுக்கான ஸ்ப்ரே பெயினுக்கான ஆயில் ஈவன் சித்தாவில் உள்ள தைலங்கள் எல்லாம் கூட போட்டாச்சு கட்டு பண் போட்டாச்சு ஒரையவே செய்யாது அதை வலி அதை கிட்ட கையை கொண்டு போறதுக்குள்ள அவருக்கு வந்து தரிக்கும்னு சொல்லுவாங்க தரிப்பு ஒரு நியூரோஜெனிக் பெயின் மாதிரி இருக்குது 
ஆஹ் அப்புறம் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா நீர இந்த பெருவிரலுக்கான வாசி எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா மூலாதாரத்துல இருந்து வருது அப்படின்னா அந்த மூலாதார இடத்தை மேனிப்புலேட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அங்க மேனிப்புலேட் பண்ணினா அடுத்த நிமிஷம் இந்த பையன் ரெடியூஸ் ஆனதை பார்த்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி சில அதிசயங்களும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதனால வர்ம புள்ளிகள் வந்து செல்ல இடங்கள்ல வந்து மிக அற்புதமாக வேலை செய்யுது இன்னொரு சிஸ்டம் how do you treat disc bulge and disc compression with varma points or kelvi irukku sir banu ganesan avangitta irundha disc bulging on the or single idhula nama odane panna mudiyadhu internal support namakku nariya thevai padu nariya case paathukittu irukku da irukrom internal medicine illama nama idhu sari seiyave mudiyadhu but operation pannano surgical cases la nama non surgical ah nariya panni irukrom இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நம்ம வர்மாவிலே சில நல்ல நல்ல இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் கடுமையான பத்தியத்தோடு உள்ள மருந்துகள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதை நம்ம கிரமமாக கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் கோர்த்து போய் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்னத்தான் மாடலில் வந்து கைமோரல் ஃபோர்ட் மாதிரியோ ட்ரிப்ஸ் இன் கைமோ ட்ரிப்ஸ் இன் அண்ட் செரஷியோ பெப்டிஸ் காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்தா கூட அது விட இது பாஸ்டா வெறும் ஆறு நாளில உள்ள போய் போய் நல்ல ட்ரை பண்ணிடும் அந்த வீக்கம் அதுல இருக்கக்கூடிய நீர் நீர் போர்த்து கெடுக்கிறது அந்த இன்ஃபியூஷன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும் எடுத்துட்டு அந்த பெயினை குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த நேரம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளியே வந்து அதுக்குன்னு சில மசாஜ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது புரதாரை தடவல் அஹ் புரதாரை தடவல் வந்து ஸ்பைனை வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணும் நமக்கு அலைன்மெண்ட் பண்ணி தரும் அது கூட அந்த காலை பிடிச்சி இழுக்கிற ஒரு ட்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டு அது அதெல்லாம் வரும் மொத்தத்துல இருக்குது பெருவர்கள் வச்சு அந்த எந்த டிஸ்க் ஸ்பேஸும் அந்த டிஸ்க் ஸ்பேஸ்ல நடுவுல அதனுடைய பகுதியில இருந்து ரெண்டு பக்கமும் தடவி கொடுக்க கொடுக்க அந்த பல்ஜிங் குறைஞ்சிக்கிட்டே போறத பார்க்கலாம் ஆனா இது ஒரே நாளில நடக்கிற சம்பவம் இல்லை மினிமம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ் நம்ம வந்து கிரமமா தடவணும் அந்த டென் டு பிப்டீன் சிட்டிங்ஸ் தடவ 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 அழக குறையிறத பார்க்கலாம் இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்கு sir yeah, if a person get disease due to astrological reason can the same be treated through varma astrological disorders means what adu uh, namak astrology yeah, astrology yeah. nala prachana andha maari grahangalude aadhikathnala prachana illa adu astrological appdin solrom illa adu correct namak vandu even or fever varumbodhu kuda grahangal indha grahangal indha grahathile irukumbodhu namak indha maari disorders varum appdin nariya irukku பட் இதை நம்ம பேச போனா வேற மாதிரி போயிடும் கர்மா எல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும் இல்லையா நம்ம பிறப்பு ஒரு பகுதி அப்படின்னா கர்மா டிசார்டர்ஸ் இருக்கு அது வந்து சித்த மருத்துவம் அங்கீகரிக்குது கர்ம வியாதிகள் கர்ம வியாதிகள் அப்படிங்கிறது அங்கீகரிக்குது ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் பார்த்ததுல வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான டிசீசஸ் அதே கர்ம வியாதிகள்ல சேர்த்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரீனல் ஸ்டோன் வந்து அதனால ஒரு கொலிக்க ஒரு ரீனல் கொலிக்க வந்துச்சுன்னா அந்த பெயினை தாங்க முடியாது அந்த டாலரேட் பண்ண முடியாத பெயின் யாரெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் கர்ம வியாதிகள் நம்பர் ஒன் பெயின் இந்த இந்த உலகத்திலயும் நமக்கு ஒரு சித்திரவதம் மாதிரி செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிமா மாதிரி ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்ல வரக்கூடிய என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்தி மேட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றமே அந்த மாதிரி பட்ட தீர்க்க முடியாத இம்யூன் சிஸ்டத்துல வரக்கூடியதெல்லாம் கர்ம வியாதிகள்ல தான் நமக்கு வருது கரப்பான் இதெல்லாம் தோல் வியாதிகள் இதெல்லாம் கர்ம வியாதிகள் அருவறுப்பு அசிங்க மக்கள் ஒதுக்குறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களை கூட அந்த காலத்துல கர்ம வியாதிகள்ல சேர்த்தாங்க சோ பாட அனுபவிப்பதற்கு கடினமாகவும் தீர்ப்பதற்கு அரிதாகவும் இருந்த நோய்கள் எல்லாம் கர்ம வியாதிகள்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் இது ஒரு பக்கம் நம்ம இருந்தா கூட கர்ம மருத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நட்சத்திரங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு விதமான வர்ம புள்ளிகளை பேச நட்சத்திரங்கள் இந்த வருக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்துல இருக்கிறாருன்னா அந்த நட்சத்திரத்துல வரும் போது அவருக்கானதா அப்படின்னு கூடாது அது இல்ல இன்னைக்கு அட் ப்ரெசன்ட் இந்த டைம்ல என்ன நட்சத்திரம் நமக்கு நடக்குதோ அந்த நட்சத்திரத்துல நமக்கு ஒரு வர்ம புள்ளி இருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒரு வர்ம புள்ளி அந்த வர்ம புள்ளியோட அந்த நட்சத்திரத்துக்கான அந்த வாசி வந்து லிங்க் ஆகி இருக்கும் அதை நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஆனா அத முழுமையா அஸ்ட்ராலஜிக்கலா இருக்கக்கூடிய கியூர் பண்ண முடியுமா அது பெரிய விஷயம் உடனே சாத்தியம் இல்ல பட் நமக்கு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வேற நிறைய இது இருக்கு அது குறைப்பதற்கு வழி வழிகள் இருக்கு இன்னொரு கேள்வி திருமதி ஆஷா அவங்க கிட்ட இருந்து என்னை ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் பிசிஓடி 
and associated psychological issues. PCOD okay, that's what I'm associated with psychological issues. PCOD is an internal support. In Siddhamarthu, there are a lot of Siddhamarthu. You know Siddhamarthu. You know Siddhamarthu. You know Siddhamarthu. அது கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஆனால் பிசிஓடிக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம இப்படி அணுகலாம் சித வர்ம மருத்துவத்தை ஒரு ஒரு வர்ம மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்னா என்னுடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எத்தனை ஈவன் நவீன மருத்துவமாகட்டும் இல்லது சித மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவமாகட்டு இன்னைக்கு ஒரு பிசிஓடிஎஸ் குணப்படுத்தணும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்ல அகைன் அதே திருப்பி வர்றது இல்லையா அப்படின்னா இந்த பிசிஓடி வராம இருக்கிறதுக்கு அங்க ஏதோ ஒரு ஒரு டிபிசியன்சி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த சினைப்பை அப்படிங்கிறது ஓவரிய நம்ம டோன் அப் பண்ணணும் வாசியை கொடுத்து டோன் அப் பண்ணணும் அதற்கு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அந்த கருப்பையாகட்டும் சினைப்பையாகட்டு அதுக்கு வந்து வாசியை கொடுத்து அது இன்னும் டோன் அப் ஆகி அது தன்னுடைய பலத்துல நிற்குமானால் அடுத்த மேற்கொண்டு 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 அந்த நோய் வராமல் தடுக்கலாம் ஆஹ் இதை இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு 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 ஸ்னீசிங் வரக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னத்தான் ஒரு மாண்டிலிகாஸ் லிவோசிட்ரிசன் கொடுத்தா கூட தொண்ணூறு நாள் கொடுக்குறோம் தொண்ணூத்தி ஓராவது நாள் நிறுத்த அன்னைக்கு வந்துருதா இல்லையா அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு ஆன்டி கிஸ்டமின் தேவைப்படல இவங்களுக்கு இவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தையே பூஸ்ட் பண்ணி அவங்களுடைய சிஸ்டத்தை அவங்களுடைய அந்த ஸ்னீசிங்கான காரணத்தை வேற அர்த்தம் மட்டும்தான் அதற்கான மருந்துகள் இருக்கு அதற்கான வர்ம பொழிகள் இருக்கு நாம அதை பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு சூழ்நிலையில எந்த சூழ்நிலையும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் அந்த ஸ்னீசிங் அந்த ரைனோரியா ரைனைட்டிஸ் அலர்ஜிக் டர்மட் அலர்ஜிக் ரைனோரியா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரதே இல்லை அப்படி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வர்ம மருந்துகளும் வர்ம மருத்துவமும் சப்போர்ட்டிவா இருக்குது சித்த மருந்துகள் கூட சப்போர்ட்டிவா இருக்குது ஸோ பீசு ஓடிக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப எளிமையா சொல்ல போனா ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் நம்ம தொப்புல சுத்திலும் ஒரு ஒரு தொப்புள் இப்படி இருக்குன்னா அதை சுத்திலும் ஒரு கற்பனையாக ஒரு ஒரு வட்டம் நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கிங்க நம்மளுடைய உள்ளங்கைய வச்சு இந்த தொப்புல் அப்படின்னா இதை சுத்திலும் அப்டமன்ல கிளாக் வைஸ் நாட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ஒரு சுத்து சுத்தி ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து சுத்திட்டு ஒவ்வொரு அந்த கார்னர்லயும் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஒரு ரைட் அப்பர் ரைட் லோயர் லெப்ட் அப்பர் லெப்ட் லோயர் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இன்டர்னலா இருக்கக்கூடிய லோயர் அப்டமன் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து டோன் அப் ஆகுறது பார்க்கலாம் அப்புறம் குறிப்பாக அதற்கான இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகள் இருக்கு அதை வந்து அது அதுல மென்மையான ஒரு பரி பயங்கர ப்ரெஷர் எல்லாம் தேவையில்லை ஒரு மென்மையான தொடுதல் இருந்தாலே அதற்கு வாசியை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த சினைப்பை அந்த ஓவரிய வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்திக்கலாம் சரிப்படுத்திக்கலாம் வர்மைப்படுத்திக்கலாம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு பாபு கணேசன் இருக்கும்போது மாடர்ல பொதுவாக மாடர்ன் ஆர்த்தோல சொல்றது என்ன பண்ணுவாங்கனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு இங்க சில பிராக்சர்ஸ் வரும்போது இந்த நெரு டேமேஜ் ஆகி அது கிரஷ் ஆகும் போது டிராப் ஆயிடுது சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நிறைய கேஸுகள் ரெண்டு மூணு கேஸ் எல்லாம் நல்ல ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் பார்த்துருக்கிறேன் ஈவன் நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல அவங்க வெயிட் பண்ணி நைன் மந்த்ஸ் ஆன பிறகு ரெக்டிஃபை ஆகாம அப்படியே டிராப் ஆகும் இருக்கும் அது நாங்க வந்து இந்த நரம்புகளை பலப்படுத்தி ரெஜுவனேட் பண்ணி அது திருப்பியும் அதை சரிப்படுத்தும் அதை பண்ணினாலே உங்களுக்கு ரிஸ்ட் ட்ராப் சரியாகும் நீங்க இந்த ரிஸ்ட் ட்ராப்க்கு இங்க என்ன பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா வேணா இருக்கும் இதுல ஒண்ணுமே இல்லை பட் இந்த எந்த காசுன்னு பார்த்து அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் போது இது சரியாகுதுன்னு நம்ம சரி பண்ணிருக்கு ஆனா ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ஒன் இயருக்கு உள்ள ரொம்ப லேட் ஆனா ஆகுமான்னு தெரியல ஏன்னா பிராக்கியல் பிளக்சஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்குது பிராக்கியல் பிளக்சஸ்ல வரக்கூடிய சில இன்ஜுரினால வரக்கூடிய டோட்டல அட்ரோபிக் அட்ரோபி ஆகி போன அப்பர் லிம்பெல்லாம் வந்து நம்மளால அப்புறம் ரொம்ப ஏழு வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து கேசஸ் எல்லாம் சரி பண்ண முடியல வணக்கம் டாக்டர் அவங்க ஈஸ்வரின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க கேன் வர்பா பாயிண்ட் கேன் பி டன் ஃபார் தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தைராய்டுக்கு தைராய்டு தைராய்டுக்கு நம்ம பொதுவாக வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்டையே டோன் அப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கண்டிப்பாக இதுக்கு சீன பாவு கஷாயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கான ஸ்பெஷல் நம்ம வந்து பரங்கிப்பட்டை அப்படிங்கிற ஸ்மைலாக்ஸ் சைனன்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டையில இருந்து அது மட்டும் இல்லை ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு ட்ரக் இருக்
அந்த இதை கிரமமா குடிக்கணும் அதை குடிக்கணும் அண்ட் தைராய்டுக்கு இது பக்கத்துலயும் நிறைய இருக்குது இத வந்து முன்னாக்கு தள்ளி வருமும் சொல்லுவோம் இதுக்கு நேர பக்கத்துல கண்ணு தூரி மொழி தூரி வருமும் அல்லது கண்ணு தள்ளி வருமும் அப்படின்னு இதுல இருக்குது இந்த இடத்துல தொண்டை நிரம்பு வருமும் இதுல வந்து அஹ் சுமை வருமும் இதுல உச்சி வருமும் இது இது எல்லாமே மேனிப்புலேட் பண்ணணும் மேனிப்புலேட் பண்ணணும் முக்கியமாக விசுத்தி ஆதாரத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படைய வைக்கணும் விசுத்தி ஆதார சக்கரங்களுக்குன்னு சில வர்ம புள்ளிகள் இருக்கு அது ஒரு பேக்கேஜா இருக்கும் அது அவ்வளவும் பண்ணினா தைராய்டை வந்து சரி பண்ணலாம் ஆனா இன்டர்னல் மெடிசனோட தான் செய்யும் ராஜா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க வாட் யூ டூ ஃபார் கேல்சிபிக் டெண்டைனஸ் டெண்டனைட்டிஸ் ஆர் ஆன் ஷோல்டர் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து வர்ம புள்ளி தூண்டுதல் என்னதான் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு மசாஜ் வர்மா மசாஜ் வித்து கிளி ஒற்றடம் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்குன்னு சில கிளிகள் இருக்கு அது பண்ணினா கிரமமா சரியாகும் இது வந்து வெறும் வர்ம புள்ளி தூண்டுதல் இதுக்கு உதவாது அப்படின்னு வரும்போது நல்லா ஒரு விஷயம் பேசிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட்ரோ கான்ட்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல வருமே ஸ்டேனம் ஸ்டேனத்துல ரிப்பு ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்ஜுரியோ ஒரு ப்ரெஷரோ இல்லது ஏதோ ஒன்று இழுபட்டுருச்சு ஒரு சின்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் ஒரு அசைவு வந்துருச்சு காஸ்ட்ரோ கான்ட்ரைட்டிஸ் வந்து இந்த பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் நீங்க என்ன அனாலஜிக் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி உள்ள சாப்பிட்டாலும் இதுல வேலை செய்யும் அந்த இடத்துல லோக்கலான சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாடல்ல இந்த மாதிரி காஸ்ட்ரோ கண்ட்ரீஸ்ல நாமளும் சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேத அல்லது வர்ம மருத்துவத்துல என்ன கொடுத்தாலும் அது தீராது அந்த இடத்துல லோக்கலா சில கிளிகளை கொடுத்தா மட்டும்தான் வேலை செய்யுது ஸோ டென்டோன்ல வந்து மருந்துகள் வேலை செய்யறது ரொம்ப குறைவு அதற்கு கிளி ஒற்றிடம் அந்த லோக்கலா அதை சரிப்படுத்தி அதை பதப்படுத்துறதுக்கான மருந்து ஒரு விரல் அரை விரலுக்கு மேல இந்த ரெண்டு அப்பர் அந்த அப்பர் இது ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஐப்ரோட அதுக்கு நேர மேல போனீங்க சோ இது திலர்தம்னா அதுல இருந்து அரை விரலுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லாட மூர்த்தி அந்த வர்ம பாயிண்ட் கிரமமா மேனிப்புலேட் பண்ண இதை மேனிப்புலேட் பண்ணாலே ரெண்டு நேசல் பிளாக்கும் துறக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூக்கு ரெண்டு மூக்கு வழியாகவும் சுவாசம் போகும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அது அந்த நேசல் கேபிக்கிய வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி விடக்கூடிய ஒரு இது இதுல அக்ரான வர்மம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுல அது பண்ணணும் அண்ட் அதை தான் கண் இதுல வந்து கண்ணாடி வர்மம் இதுல ஒரு பால வர்மம் நேசல் பிரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய பால வர்மம் இருக்குது இந்த இடத்துல சூண்டிகை வர்மம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு பக்கத்துல இடது வலது மூர்த்தி வர்மங்கள் இதுல அண்ணான் வரும் இது எல்லாமே லோக்கல் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய வர்ம பாயிண்ட் மேனிப்லை பண்ணலாம் முக்கியமாக இன்னும் ஒண்ணு இருக்குது அது வந்து நாசி காலம் அப்படி இல்லட்டா இதுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்குது குகை அடங்கல் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது ரெண்டு விரல மூக்கினுடைய இதுல கொடுத்து இந்த முனை பகுதியில அழுத்தி விடும் முனை பகுதியில வெளியே இல்லை உள்ளுக்கு உள்ளுக்கு கொடுத்து முனை பகுதியில அழுத்தி இது ஜாஸ்தியா எடுத்துட்டீங்கன்னா கண்ணுல இருந்து கண்ணீராக கொட்டும் அது மூக்கு வழியாக அந்த கண்ணீர் படிச்சுட்டே இருக்கும் இன்னும் அதிகமா பண்ணீங்கன்னா கை சிவர் ஆகும் ஒரு நமக்கு ஒரு அரை மாத்திரை அளவுக்கு இதை கிரமமா பண்ண பண்ண இந்த ரைனோரி அப்படி நிக்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கும் நம்ம இன்டர்னல் சில லேகியங்கள் கொடுக்கும் என்ன லேகியம் அப்படின்னா அதுவுமே வர்ம மருத்துவம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்ட அப்படின்னா பால் மிதப்பன் கிழங்கு அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்கு இதை சித்த மருத்துவத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா வர்ம மருத்துவத்துல பால் மிதப்பன் கிழங்கு சித்த மருத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா நில நில பூசணி நில பூசணி கிழங்கு அதுல இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட லேகியங்கள் நல்ல முன்னேற்றம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரைனோரியா இந்த சென்ட் அலர்ஜி ஸ்மெல் சின்ன போலன் கிரேன்ஸ் அலர்ஜி அதுக்கெல்லாம் அழகா வேலை செய்யும் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த பெரிய பெருமருந்துகள் நிறைய இருக்கு சித்த மருத்துவத்திலே பெரிய பெரிய மருந்துகள் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் எளிமையான மருந்து இம்மி இம்யூன் சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்துகள் அவங்களுடைய ஐஜி லெவல் ஒருவேளை கூட இருந்தா கூட இதை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இதுல நான் சொல்றது வர்மமும் இப்படியே ரெண்டு தண்டவாள மாதிரி போகிறத பாக்கலாம் ஒரு நேரமும் அது சேராது ஏன்னா பண்டமண்டல்ல ரெண்டும் டிஃபரெண்ட் 
பஞ்சபூதா பிரின்சிபல்ல அதுல ரொம்ப வித்தியாசம் ஆயிடுது அதுல மெட்டல் அண்டு வுட்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் நமக்கு அது வந்து மெட்டல் அண்டு வுட்டு இருக்காது நமக்கு அதுக்கு பதிலா இருக்கக்கூடியது ஆகாயம் அது அண்டு காற்று ஸோ அங்கேயே நம்ம வேறுபட்டுருவோம் அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த ஃபோர்டீன் சேனல் சொல்லும் போது அவங்க காலையில விடிய காலம் மூணு மணில இருந்து நான்கு ஐந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் டூ டூ அவர்ஸா ஒவ்வொரு சேனல்ல அந்த எனர்ஜி ஓடிக்கிட்டு அவங்க சொல்றபடி சி அல்லது கீங்கிற அந்த எனர்ஜி ஓடி அது வந்து அடுத்த சேனல்ல ஒரு ஒரு அக்யூ பாயிண்ட்ஸ்ல கொண்டு போய் அதை சப்மிட் பண்ணும் அப்புறம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லங் சேனல் வந்து ஐந்து மணில இருந்து விடிய காலம் ஐந்து மணில இருந்து ஆறு மணி ஏழு அஞ்சுல மூணு மூணுல இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஓடுதுன்னா அஞ்சுல இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அது வந்து லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் சேனல்ல கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணிடும் அந்த வாசியை அந்த அந்த சக்தி அப்படியே ஒரு ரிலே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா பர்மா பாயிண்ட் பர்மம் சிஸ்டமே அப்படி இல்லை இது மூலாதார குண்டலி சக்தியை எடுத்து ஒரு சேனல் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இது வந்து ஒரு சாக்ரம் டு கிரேனியம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டம் தான் நம்மளுடைய சாக்கரத்துல இருந்து கிரேனியத்தை நோக்கி அது ஓடும்போதே உடம்பு முழுவதும் அந்த அந்த வாசி பொங்கி அங்கெங்கே போய் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்டா போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அது திருப்பியும் போய் தன்னுடைய மிச்ச மீதி எல்லாம் கொண்டு போய் குண்டலியில சப்மிட் பண்ணிடும் தென் அடுத்த சேனல் எல்லா சேனலும் குண்டலியில இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அங்க அப்படி கிடையாது குண்டலி சக்திங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம இந்திய தத்துவத்துல தான் இருக்கு அந்த யோகாவிலையும் மர்மாவிலையும் தான் ரொம்ப பிரமாதமா பேசப்படுது அது வந்து சைனீஸ்ல இல்ல சோ சைனீஸ் அக்கு பஞ்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய டிஃபரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லங் சேனல் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூலாதாரத்துல ஆரம்பிச்சு கால் பெருவரலுக்கு போய் அங்க இருந்து அது லங் சேனல் அவங்க சொல்றாங்க நம்ம வந்து இடர்களை பிங்கலை சேனல்னு சொல்லுவோம் அது அங்க இருந்து போயிட்டு இப்படியே மேல போய் பிரெயினுக்கு எல்லாம் போய் அங்க இருந்து ஒரு கிளை மட்டும் வந்து கைக்கு வரும் இந்த ஒரு கிளியும் மட்டும்தான் அவங்க வந்து லங் சேனல் சொல்லுவாங்க மொத்த சேனல் அவங்க சொல்றது இல்ல சோ அவங்கள விட நம்ம மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கும் புள்ளிகளே பாத்தீங்கன்னா அவங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒரு அக்கு புள்ளிகள் இருக்கும் நமக்கு அது அது அவ்வளவுதான் இருக்கு அதை வேணா பயலட்டுல பண்ணா கூட ஆஹ் ஒரு எழுநூறு எழுநூ எழுநூறு புள்ளிகளுக்குள்ள வரும் நம்ம வந்து தௌசண்ட் எயிட் நம்ம சொல்லுவோம் இது சிஸ்டமே வேற இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற இது வந்து இது வந்து அக்யூ பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நீடில் போடலாம் இல்ல ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம்னு ரெண்டே ஆஸ்பெக்ட் இங்க தடவல் முறை இழக்கு முறை பின்னல் முறை சவுட்டு முறை நிறைய போயிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய போயிட்டு நேரம்ோச்சு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு வர்மம் உதவுமான நிச்சயமாக உதவும் அந்த லோக்கலா எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகள் அதற்கு வாசி எங்கிருந்து போகுது அப்படிங்கிற அந்த வாசி ஓட்டத்தை பார்க்கணும் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பனிரெண்டு சேனல்களும் படிச்சாதான் தெரியும் அந்த ஏரியாவுக்கு என்ன டைம்ல வாசி போகும் டைமிங்கும் இருக்கும் இதுக்கு ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இந்த திலதவரும் இருக்குன்னா இது சாதாரண எப்பவும் பண்ணும்போது ஒரு விதமான வேலை செய்யும் அதற்கான குறிப்பிட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் அந்த நேரத்துல அது வேற விதமான வேலை செய்யும் இப்படி நிறைய கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்குது வர்ம மருத்துவத்துல அதே மாதிரி லோக்கலா அந்த ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க எந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு இது இருக்கோ வெரிகோஸ் இருக்குதோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம டோன் அப் பண்ணலாம் கிரமமா பார்க்கணும் பார்த்து அகப்பக்கம் இருக்கா புறப்பக்கம் இருக்கா காலில் இருக்கா தொடையில் இருக்கா அது ஸோ பார்த்து நம்ம அதுக்கான அந்த ஏரியாவே டோன் அப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நம்பர் ஒன் அண்ட் அந்த வெயினை சுருக்குறதுக்கான அகமருந்துகள் இருக்கு அதை சாப்பிடணும் அண்ட் அதோட மட்டும் இல்லை அது வந்து நம்ம நீண்ட நேரம் நிற்காம இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய இருக்கு இல்லையா அதற்கு ஒரு கிரிப் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சா நிச்சயமா ஓதும் அகமருந்துகள் இருந்தா தான் சரிப்படுத்த முடியும் அகமருந்துகள் இல்லாம வெறும் டிபிடிக்கு திருப்பி சொல்றேன் டிபிடினால வரக்கூடிய ஒரு ஊண்டு ஹீல் ஆகுறதுல டிலே ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து வர்ம மெடிசன் சப்போர்ட்டிவா தான் இருக்குமே தவிர மெயின் தெரப்பி ஆகாது டிவிட்டிக்கான மருந்துகள் சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு வர்ம மருத்துவத்தை காட்டிலும் சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு அதையும் சேர்த்து செஞ்சா நல்லா சரி கடைசி ஒரே கேள்வி அதோட கேள்வி முடிச்சுக்கலாம் வர்மா பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ஹைபோ டென்ஷன் ஹைபோ டென்ஷன் 
பொதுவா வந்து நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் வர்மம் என்ன பண்ணுதுன்னா வர்மம் ஹார்மோனைஸ் பண்ணுது அதுதான் முக்கியமான செய்தி வர்மம் ஹார்மோனைஸ் பண்ணுது ஒரு கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்துல எஸ்பெஷலி ஹார்ட் நீங்க டோன் அப் பண்ணினாலே அதுக்கான வாசியை கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த ஒரு ஹார்ட் நம்ம ஹார்ட்னா என்ன நினைக்கிறோம் ஹார்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன அரிகுலர் ரிதம் அரிகுலர் வெண்டிகுலர் ரிதம் அதுக்கான இதுகள் அதுக்கான நரம்புகள் அதற்கான பிளட் செல் சப்போர்ட் இது மட்டும் அது மட்டும் இல்லை அது கூட அதற்கான வாசி இருக்கு வாசியோட்டம் இருக்கு ஹார்ட்டுக்கான வாசியோட்டம் இருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கான வாசியோட்டத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ணினாலே அது சரியாயிடும் அதுல எங்கேயாவது பிளாக் இருக்குதா இல்லை இன்சபிசியன்சியா இருக்குதா இல்லது வந்து அது டாக்ஸிக்கா இருக்குதா இதெல்லாம் பார்த்து அதை டோன் அப் பண்ணினா ஹைப்பரா இருந்தா ஹைப்போவா இருக்கும் மாறும் ஹைப்போவா இருந்தா ஹைப்பரா மாறும் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கலாம் நாங்க சில ஹைப்பர் டென்ஷன் ஓவரா ஒன் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிபி இருக்கக்கூடிய ஹைப்பர் டென்ஷன் கேஸுகளுக்கு எவ்வளவு மருந்து கொடுத்தாலும் கேட்கல அப்படின்னா நேர முதுகுல மேல இருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு புரதாரை தடவல் போட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதே மருந்து கொடுங்க அது வேலை செய்யும் அதை பார்க்கலாம் இதே மாதிரி டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆக இல்லையா ஒரு புரதாரை தடவல் போட்டுட்டு டயபெட்டிக் மருந்து கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ வேகஸ் நர்வோடைய ஸ்டிமுலேஷனும் இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கும் வேகஸ் நர்வ நம்ம வேகஸ் தெரப்பி மாதிரி சொல்றாங்களோ இப்பெல்லாம் அதே மாதிரி இந்த உறக்க வர்மம் இது இதுக்கு உள்ளதான் வேகஸ் உடைய இது போகும் இந்த மாதிரி சில வர்ம பாயிண்ட்ஸ் நம்ம தூண்டி அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் ஒண்ணு அந்த ஹார்ட் நமக்கு ஹார்ட்டை தூண்டுறதுக்கான வர்ம புள்ளிகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நேர் வர்மம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது சக்தி வர்மம் அப்படின்னு ஹார்ட்டுக்கு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய வர்மங்கள் திவலை வர்மம் இதுல இருக்குது சூத்திர நாடி சூத்திர அடங்கல்னு இங்க ஒண்ணு நாடி சூத்திரம் இருக்குது இங்க சூத்திர வர்மம் அல்லது சித்திர வர்மம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இந்த வர்ம பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மேலிம்ப்ளேட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஹைப்போ டென்ஷனே கொஞ்சம் மாத்தி அமைச்சு நமக்கு கண்டிப்பா நல்லா பண்ணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நிஜமாவே இது மட்டும் பண்றது இல்ல இது கூட சில சிறப்புகள் சில மனப்பாகுகள் செஞ்சு கொடுக்கணும் நல்லா நல்லா வருது வேற என்ன கேள்வி கேள்விகளை முடிச்சுக்கலாம் மிக அருமையாக நீங்க நிறைய எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி இதுல மிக மிக முக்கியமானது இத வந்து அக்கு பண் அக்கு பிரஷர் நிறைய பேர் வந்து புத்தகத்துல படிச்சுட்டு யூடியூப்ல பார்த்துட்டு அவங்களே பண்ணிப்பாங்க அத மாதிரி இந்த வர்ம புள்ளிகள பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அக்கு அக்கு பிரஷர் இஸ் தன்லி ஹீலிங் பிரஷர் ஹீலிங் பாயிண்ட் ஆனா இவங்க வர்மம் அப்படி கிடையாது வர்ம புள்ளி உங்களுக்கு நோய்களை உண்டு பண்ணும் அதே புள்ளி தான் ஹீலிங்கும் உதவுது அப்ப எந்த அளவுல ப்ரெஷர் கொடுத்தா நோயை ஹீல் பண்ண முடியும் எந்த அளவுல ப்ரெஷர் கூடிச்சுன்னா நோய் வரும் அப்படிங்கறது தெரியாம பண்ணீங்கன்னா நீங்களே உங்களுக்கு நோய்களை உருவாக்கி கொள்றீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால இது ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லாம நாமாவே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் மாதிரி தான் தன்னைத்தானே பண்ணிக்குவது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படிங்கறத நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் நன்றி டாக்டர் ஹோப் யூ ஹாவ் என்ஜாய் திஸ் ஷோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் ஜெயபாலன் ஃபார் கிவிங் த தேங்க் யூ நோட் தேங்க்ஸ் டாக்டர் ரொம்ப அமேசிங் நீங்க உங்களுடைய இதெல்லாம் உங்களுடைய நாலேஜ் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க டாக்டர் இட் இஸ் மை ஹானர் டு தேங்க் யூ த ஸ்பீக்கர் ஃபார் த டே டாக்டர் கண்ணன் ராஜாராம் He shared the vast knowledge about Varma therapy. Donors, the sole source of success for any non-profit organization. Without donors, we cannot go anywhere. I take this time to thank each and everyone who donated for a great cause. We appreciate donations of any amount. Every single penny counts. visit our website to make donations global center for siddha.org we would like to acknowledge and extend our gratitude to dr janagiraman and mrs mallika janagiraman thiru sivasailam and dr sankari sivasailam for their generous donations to make various projects possible globally it is because of all the don- donations we are able to move baby steps to make traditional siddha medic- medicine known and recognized globally please visit our website globalcenterforsiddha.org 
for wealth of knowledge about traditional Siddha medicine. Lot of at home Siddha recipes like Chukumalli Kapi, Ulundam Kali, etc. All webinars are available on the website. We are also continuously working with American Tamil Radio and online radio to broadcast Siddha trips and videos. Siddha tips. We did a series about 20 herbs. If anyone is interested, please visit our website or email us at gcsmr20gmail.com. Please stay tuned. One of our GCMSMR's initiative is to host free webinars every month. We normally bring in a doctor who practices modern medicine and one Siddha doctor to understand both sides of practices. I take this opportunity to thank GCSMR for hosting a great free webinars. Please stay tuned for many more to come. We welcome any topic suggestions that you are interested. In the Nerthala Vandi, Doctor and Knowledge Ibula Nera English Share Panadala Vandi, now personal thank Panavarambra, Ungloda Visons and La Amazing a Doctor. In the short span of notice, la Ibulo prepare Pandi English Share Panada, Yagain Nanga, GC Summer Lerndu, Yenode Personal Lamo, or Nandri Ethrichikra, Ibula Nero, Purmia and Dongatana Bericum, Englode Nandri Ethrichikolro. Siru Tuli, Peruvellum, Adanala, Wungolodea, Udinda Lavkana, Udevigal Senji, in the Nambolodea, Adta Talamarik, Kadatu Arkana, Namode, Tunmiana, Marthu, and Murayavande, Edithik Porathik, Ungolodea, Udevigal Elam Kate, Adithu or Nigal Chile, Ungalanevarim, Sandikum Rai, Anever Marandu, Vedeberwadi, Jayavalam, Sundravelu, Nandri, Manaka Nandri Jayapalan. In the Pati Nigar Wiggle uh, videos, Elamin and by website La Pudia Sikram Fortruo, Ninga the Pui Pakala, uh, number GCSMR Lande, number organized Panayella, webinar, meetings, Yellame, website La Vela Blarke, number chat lap a website uh, Fortruko, Alapai Paranga, Unga Kail Wiggle Edenalo, GCSMR twenty at Gmail Kininga, Kandipanapla. Uh, Unglodi Udavigal Ilama, Englala, Yanga Mudia, the Anevarum, Unglala Mudin, the Vare, in the Udavi Andalum Seri, Pana Udaviya Garandalum Seri, India Vilum Ninga Selatala, in a GCSM or activity, India Vilum Nanga Pandro, uh, Doctor Selvashan Mugataninga contact Panala, La Engla Panala contact Panala, Unglodi Udavigulum, Ukangulum, Englet Kandipaga Teve. Uh, we will meet you with an, uh, another wonderful uh, webinar in a few months. Uh, if you are interested in any topic, please let us know. We will conduct a webinar um, according to your interest. Uh, thank you all. Thank, thank you, Dr. Kannan, for your time for us. And thank you, each one of you, for attending this event. Thank you all. Thank you.